আমি কি ইয়াতে চলে গেছিলাম আমার এই খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজের গ্রুপে ওয়ালাইকুম সালাম ভুলে ওয়ালাইকুম সালাম থ্যাংক ইউ যে তোমরা আমার ভুলটা বলে দিচ্ছ আমি তো খেয়ালই করি নাই যে আমি এই গ্রুপে না খাজা ইউনুস আলী মেডিকেলের গ্রুপে চলে গেছিলাম থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ফারহান থ্যাংক ইউ আলহামদুলিল্লাহ আজ থেকে তো রোজা রেখে বিকেলে তো খুব টায়ার্ড লাগতেছে দেখি বেশ টায়ার্ড লাগতেছে ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম রওনক জাহান ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালাম আলাইকুম সাহ ওয়ালাইকুম সালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম সাল কেমন আসেন আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালাইকুম সালাম আলহামদুলিল্লাহ সাকিব ওয়ালাইকুম আসসালাম টায়ার্ড এখন প্রত্যেক দিন টায়ার্ড হইতে হইতে এই টোয়েন্টি ফার্স্ট রোজার সময় আরো টায়ার্ড হয়ে যাব তখন থেকে দেখা যাবে যে আর খুব একটা ক্লাস ইচ্ছা হচ্ছে না শেষের দিন রমজান গুলা খুব ইম্পর্টেন্ট আলহামদুলিল্লাহ আসি গরম লাগে আর দুই মিনিট আসুক তারপর ক্লাস শুরু করে দিব থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ওয়েট করো ক্লাসের জন্য ক্লাসের জন্য ওয়েট না করো আমাদের একটা দোয়া করো তাহলে অনেক এই রমজান মাসের দোয়া যা দোয়া পাবো রমজান মাসে সব কিছুই বেশি বেশি মানে বেনিফিটগুলো সব বেশি বেশি ওই যে কালকে যেই বললাম ও মুস্তাক ভাই ইয়া ওই যে ওই কালকে প্রেগনেন্সি অল্প একটু আসলাম ওখান থেকে আবার শুরু করব। ডেলিভারি তো খুব একটা ভালো লাগে দেখি হ্যাঁ রোজা একটু সমস্যা হয় আর আমি বেশি কথা বলি তো এই জন্য আরো আরো সমস্যাটা আমার বেশি হয় কারণ আর সেক্সুয়াল অফিস যখন পড়াবো তখন রেপ রেপ কেস এক্সাম কথা বলতে হবে যে তুমি কল্পনাই করতে পারবো না কারণটা হলো এই জাস্ট রেপ কেস এক্সিবিশন কেমন করে করে এটা হচ্ছে বেশি ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে হলো ওই রেপ কেস এক্সিবিশন করতে গিয়ে এরা আসে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু একটু বেশি আলোচনা করতে হয় তো ওই জন্য মানে প্রফে খবর কিচ্ছু যায় না ভাই কিছু প্রফ আদৌ হবে কি না কবে হবে কইলে কবে কিছু যায় না সো আমার আসলে টাইম নষ্ট হয় ওই ওইটাতে সেক্সুয়াল অফিসে বিশেষ করে রেপ কেস এক্সামিনেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওখানে একটু টাইম যাবে তোমাদের হ্যাঁ আমি হয়তো একটা গল্প করি দেখে তোমাদের ভালো লাগে বাট ওনারা যারা পড়াচ্ছে তারা অনেক ভালো সাজান ভাই তারপর রেজল ভাই স্কামিং অন ওয়েজে তোমাদের আরও সারদের বলি নেই আমি দেখি এখন বলবো ভাবতেছি কারণ অনেক ভালো ভালো টিচার আছে তোমরা তাদেরকে চিনো না জানো না 
আমি আসলে সবাইকে ইনভলভ করি নাই মানে বলি নাই এই কারণে যে যাই হোক এই ফ্রি সার্ভিস কল কে কে দিবে তা তো আমি জানি না তারপরে আমি ভাবতেছি আরও দু চারজনকে বলবো এখন থেকে কারণ আমারও আর এত মানে কষ্টই লাগে আসলে অনেক বক বক করতে হয় তো সবাই আর একটু আসুক তারপর ক্লাস ওয়ালাইকুম সালাম ইমরান চৌধুরী চৌধুরী বংশের শেষ প্রদীপ নাকি ইমরান চৌধুরী সোহাগ জানি কোন ছেলেটা ওই যে সোহাগ আচ্ছা বুঝতে পারছি কমিউনিটি বেসডে নাকি ওই ছেলেটা সোহাগ সোহাগ বলতে হবে কারণ সোহাগ অনেক সোহাগ করে আদর করে পড়াবে তারা তো বলতে হয় এতজনকে কি বলা সম্ভব পড়ানোর সময় যদি কখনো মনে করো যে তোমরা কেউই শুনতে পারতেস না তখন প্লিজ নিচে একটু লিখে দিবা হ্যাঁ তাহলে আমি তখন চিন্তা করব কি করা যায় আর কি হ্যাঁ কামাদাকে বলতে হবে আসলে তখন আমি বলবো তখন আবার নতুন করে এত শুরু করতে হবে একটু কাইন্ডলি লিখে দিও নিচে যে স্যার কিছু দেখা যাচ্ছে কিছু শোনা যাচ্ছে না তখন একটু বলবা আমার একটু সুবিধা হয় বুঝতে পারছ হুম সিবিএমসিতে ওই আছে সম্পদ সোহেলকেও তো বলতেই হবে ওকে বলবো আচ্ছা পড়ানোর আগে আমি কালকে থেকে একটু কন্টিনিউ করি কালকে কিন্তু আমি তোমাদেরকে ওই প্রেগনেন্সিটা শুরু করে তার মেডিকেল লিগেল ইম্পর্টেন্সটা বলে তারপরে আমি চলে গিয়েছিলাম হলো সায়েন্স ইম্পর্টেন্স অফ প্রেগনেন্সিতে ফার্স্টে বললাম যে দেয়ার আর সব প্রিজার্ভটিভ সাইন প্রোভেবেল সাইন অ্যান্ড পজিটিভ সাইন কালকে একটু হেডিং করলে বলবো স্যার বেশি আমরা ভিতরে বেশি যাব না সামান্য একটু বলবো সেটা হলো যে প্রিজার্ভটিভ ছিল তবে কালকে বললাম যে অ্যামেনোরিয়া তারপরে বললাম মর্নিং সিকনেস তার আগে বলছে চেঞ্জেস ইন দ্য ব্রেস্ট উইকেডিং বলেছি চেঞ্জেস ইন দ্য ভ্যাজাইনা পিগমেন্টেশন অফ দ্য স্কিন তারপরে বলেছি হলো যে ওই ফ্রিকুয়েন্সি অফ মিক্সেশন অ্যান্ড সিম্পেথেটিক ডিস্টারবেন্স এগুলা প্রোবেবেল ছিল মনে হয় এনলার্জমেন্ট অফ দ্য অ্যাবডোমেন হাইট অফ দ্য ইউটোরাস তারপরে ইউটোরাসে হলো তোমার হেগার সাইন সার্ভিক্স হলো গুডেল সাইন তারপরে ইন্টারমিডিয়েট ইউটেন কন্ট্রাকশন ছিল তারপরে মনে করো ছিল হলো ইউটেন সাফল ব্যালটমেন্ট ছিল ইউলজিক্যাল টেস্ট বায়োলজিক্যাল টেস্ট এই জিনিসগুলো ছিল আর ঠিক আছে তোমরা একটু কথা শুনো আর কোন স্যারকে বলতে হবে ওটা দেখা যাবে এক্সারসাইজ বলবো তোমরা ওইটা নিয়ে চিন্তা করো না তারপরে বলবো বলে অ্যাকচুয়ালি পারসেপশন অফ ফিটাল পার্টস মুভমেন্ট ফিটাল হার সাউন্ড এক্সরে ছিল কালকে বলে অনেক স্যার হয়তো ধরে এইটা এটা সেগুলো আমি জাস্ট ইন ইম্পর্টেন্টগুলো বইয়ে তো সব আছে তুমি সব পড়ে নিবা আমি তো এত কিছু ডিসকাস করতে পারবো না ইম্পর্টেন্টগুলো আমি একটু তোমাদেরকে বলবো যে এগুলো এগুলো তুমি পড়বা বা এগুলো এগুলো আলোচনা করা তো ফার্স্টে আসতেছে হলো তোমার অ্যামেনোরিয়া আচ্ছা অ্যামেনোরিয়ার সম্বন্ধে আবার লাস্টে আবার একটা গল্প আছে কিন্তু এসবের উপরে সো চলে যাও না তারপর যাও অ্যামেনোরিয়া মনে করো বন্ধ হয়ে গেছে আমরা এগুলাকে অ্যামনিওরিয়া বলি হ্যাঁ দেশে আমরা একটু কেউ প্রেগনেন্ট হয়ে গেছে বলতে প্রথমে বুঝি ওই মহিলাটা ফার্স্টে যখন দেখে যে তার মেন্স নর্মাল না সে ফার্স্টে ধরে মেবি শি ইজ প্রেগনেন্ট যদি সে ম্যারিড থাকে বা তার যদি মনে হয় তার চান্স আছে প্রেগনেন্সি তাহলে সে ওইটাই মনে করে বাট তোমরা যখন ফিফথ ইয়ারে গাইনোকোলজি পড়বা দেখবা অনেক কিছু তোমাদের গাইনি ডিপার্টমেন্টে পড়াবে তারা বলবে যে না অ্যামিনোরিয়া সম্বন্ধে মানে এত বড় একটা চ্যাপ্টার সেই চ্যাপ্টারে তোমাদের বলবে অ্যামিনোরিয়া কি কারণে হতে পারে এই কারণে হতে পারে ওই কারণে হতে পারে ওই কারণে হতে পারে ওই কারণে হতে পারে এত কারণে হতে পারে অ্যামিনোরিয়া হলেই তুমি বলবা না শি ইজ প্রেগনেন্ট এটা এই কথাটা একটু মনে রাখো কারণ অনেক সময় স্যাররা বলে আর ভুলের জীবনে কখনো পজিটিভ সায়েন্স অফ প্রেগনেন্সির মধ্যে 
ভুলে জীবনে কখনো এমএনওরি আনবা না কারণ তাহলে স্যার বলবে যে তোমার কাছে একটা কাজে অন্য একটা কারণে একটা پیشنটের প্রবলেম নিয়ে তাই এমএনওরি হইছে আর তুমি তাকে বলতেছো আরে আপনার তো এমএনওরি হইছে আপনি তো প্রেগন্যান্ট তাহলে যখন সে আরো তোমার চেয়ে বড় ডাক্তারের কাছে যাবে সেই ডাক্তার যখন প্রমাণ করবে যে না আপনার কোনো হরমোনাল ইমব্যালেন্স হয়েছে বা সাইকোলজিক্যাল কারণে হতে পারে বা আপনার ওভারিতে কোনো ডিজিজ হয়েছে বা আপনার ইউটারেসে একটা বড় ডিজিজ হয়েছে এই সব কারণ বা আপনার ক্যান্সার হয়েছে এই সব কারণে আপনার এমএনআর হয়েছে সব মিষ্টির তো খাওয়ানোর দরকার নেই উল্টে আরো আপনি তাড়াতাড়ি ট্রিটমেন্ট করেন তখন দেখবা যে তোমার তারপরে কিন্তু মাইল খেতে হবে এই জন্য খুব ভালো করে খেয়াল রাখবে বিশেষ করে মেয়ে ডাক্তাররা তোমাদের কাছে পেশেন্ট আসবে এই ব্যাপারটা নিয়ে যে তার অ্যামোনিয়োরিয়া হয়েছে সো কি অবস্থা তখন ঠাস করে না বলে ফেলো যে তার অ্যামোনিয়া হয়েছে মানে হলো সে প্রেগনেন্ট এই কথাটা কখনো বলবো না তাহলে অ্যামোনিয়োরিয়া আসলে এটা প্রিজার তবে আমি এখনও বলে রাখি অ্যামোনিয়োরিয়া আসলে সাধারণত প্রেগনেন্সিতে অ্যামোনিয়োরিয়া হয় সো এটা প্রিজার্ভটিভ সাইন অফ প্রেগনেন্সিতে প্রথমেই আছে অ্যামোনিয়োরিয়া হুইচ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিজ্ঞাসা করবে তোমাকে আর এর সম্বন্ধে পরে তুমি অনেক পড়বা ফিফথ ইয়ারে গিয়ে গেল এমনের পরে চেঞ্জেস ইন দ্য ব্রেস্ট এইটা কিন্তু সারটা একটু ধরে আমি এখান থেকে দুই চারটে লাইন একটু বলে দিব যেহেতু এটা ধরে চেঞ্জেস ইন দ্য ব্রেস্টে বই এইভাবে বলা আছে যে এই জিনিসটা দিস ইজ কোয়াইট ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইন প্রাইমারি প্রাইমারি গ্র্যাভিডা র্যাদার দেন মাল্টিপারা ওমেন তার ব্রেস্ট চেঞ্জটা আরও বেশি বোঝা যাচ্ছে দেন তোমার ওই যে মহিলাটার আগেও বাচ্চা হয়েছে মানে প্রাইমি হলো তার প্রথম বাচ্চা হচ্ছে মাল্টিপাড়া মানে যাদের একাধিক বাচ্চা হয়েছে এই এই ব্রেস্টে তার একটা সেন্সেশন বই তোমাদের বইয়ে লেখা আছে টিংলিং অ্যান্ড টেন্সনেস টেন্স তো বোঝো ওই টেন্স হয়ে থাকা টিংলিং একটা সেন্সেশন ওই মাদারটাই টের পায় সেটা তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে এই সেন্সেশনটা কেমন টিংলিং অ্যান্ড টেন্সনেস সে এটা ফিল করবে তার তার ব্রেস্ট একটু এনলার্জ হবে তার ব্রেস্টটা টেন্স তো তুমি আগেই বললা তার ব্রেস্টের নডিউলার হবে কেন নডিউলার হবে ডিউ টু হাইপার ট্রফি অব দ্য মেমারি গ্ল্যান্ডগুলা এলভিওলাইগুলা সরি গ্ল্যান্ড এলভিওলাইগুলা এই জন্য নডিউলার হবে এই নডিউলার হওয়ার পরে ওখানে বলা আছে তোমার এই সেই প্রেগনেন্ট মাদারের নিপলটা একটু এনলার্জ হবে একটু ইরেকটাইল হবে তার এরিওলার কালারটা একটু চেঞ্জ হবে কালারটা যেটা আগে ছিল একটু পিঙ্কিশ ইউজুয়ালি ভার্জেন ফিমেলে একটু পিঙ্কিশ থাকে এটা আস্তে আস্তে একটু ব্রাউনিশ কালার হয়ে যাবে হ্যাঁ একটু বড়ো হবে এরিওটা একটু ব্রাউনিশ কালার হবে এবং এখানে যে সিবাসেস গ্ল্যান্ডগুলো আছে সেই তার ছোট 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 টিউবারকেল ফর্ম করবে যেটাকে বলা হয় মন্টো গোমারিস টিউবারকেল হয়তো কোনো সার যদি বলে মন্টো গোমারিস টিউবারকেল কি তাহলে বলবো যে স্যার যে প্রেগনেন্সিতে মাদারের সিবাসেস গ্ল্যান্ডটা অ্যারাউন্ড এরিওলা ওইখানে টিউবারকেল ফর্ম করে ওটাকে মন্টো গোমারিস টিউবারকেল বলা হয় আচ্ছা এর চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং এটা সাধারণত টু মান্থসের দিকে হচ্ছে এর চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য থার্ড মান্থসে কলস অন স্কুইজিং অফ দ্য ব্রেস্ট কলস্ট্রা মে বি ফাউন্ড সিক্রেটেড ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট এটা অ্যান্ড অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য থার্ড মান্থ রাখি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য থার্ড মান্থস অফ প্রেগনেন্সি কলস্ট্রাম ব্রেস্টে অ্যাপিয়ার করে ক্লস কলস্ট্রাম ব্রেস্টে অ্যাপিয়ার করে মানেটা হলো যে তখন কিন্তু ওই যে বাচ্চা হওয়ার পর কি চলে গেল মানে দেখতে পারতেছ না বাচ্চা হওয়ার যে কলস্ট্রাম সিকেশন হয় ওটা অটোমেটিক কিন্তু মাটা যখন প্রেগনেন্ট হয়েছে তার পেটে যখন তিন মাসের শেষ তার ব্রেস্টে ওই কলস্ট্রামটা অ্যাপিয়ার করবে যেটা নাকি এমনি হয়তো বের হবে না অন স্কুইজিং অফ দ্য ব্রেস্ট চাপ দিলে অল্প করে বের হবে যে আমরা বলি না শাল দুধ বলি একটা ওয়ার্ড তোমার বাচ্চা হওয়ার পরে বলতেছ এটা আসলে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য থার্ড মান্থস অফ প্রেগনেন্সিতে মায়ের বুকে চলে আসছে হ্যাঁ ওইটা যদি স্কুইজ করা হয় তখন ওটা অল্প করে বের হবে যেটা নাকি থার্ড মান্থ চার মাস পাঁচ মাস ছয় মাস সেভেন এইট নাইন টেন বাচ্চা হওয়ার পরেও আর কয়েকটা দিন ধরে এটা হবে এবং এইটাকে বাংলায় তো তোমার শালদুত বলছে এটা হলো বাচ্চার জন্য খুব ভালো এটার মধ্যে আসছে এটা ইউলিসিন কালার ফ্যাট গ্লোবুলস আছে ইমিউনোগ্লোবুলিন আছে হ্যাঁ এই জিনিসটা আমরা বলি বাচ্চার জন্য এটা 
ভালো আমি এটা এতবার করে বলতেছি কেন কথা আটকে যাচ্ছে আচ্ছা আমি এটা বারবার বলতেছি কেন এই কারণে বলতেছি আচ্ছা আমি আমি কিন্তু ই দিছি মানে আমি কি ডাটা চালিয়ে দিব আমার ভাইবার বন্ধ করে দেখি তো ডাটাটা দিই আছে অনেক স্যার আছে ওনারা জিজ্ঞাসা করে কলেস্ট্রাম অ্যাপিয়ার করে ব্রেস্টে প্রথম কবে তোমরা অনেকে না বুঝে অ্যান্সার করে ফেলো যে তোমরা না বলে বুঝে বলো কি যে স্যার এটা আফটার ডেলিভারি না এটা আফটার ডেলিভারি না এটা হবে অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য থার্ড মান্থস অব দ্য প্রেগনেন্সি এটা হবে অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য থার্ড মান্থস অব দ্য প্রেগনেন্সিতে এটা ফার্স্ট অ্যাপিয়ার করবে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা জিজ্ঞাসা করবে এখান থেকে তাহলে তোমাকে হ্যাঁ অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য থার্ড মান্থস অফ প্রেগনেন্সিতে অ্যাপিয়ার করবে বাট এই জিনিসটা তখন স্কুইজ করলে একমাত্র বের হবে কিন্তু পরের দিকে বাচ্চা হওয়ার পর তো এমনি পড়তে থাকে বা এমনি বের হয় তো এটা এটা ইম্পর্টেন্স আছে এটা পরে এক সময় বলবো অ্যাবর্শনেও কিন্তু এই কথাটা আসবে আমার অ্যাবর্শন পড়ানোর সময় এই কথাটা আসবে কারণ এটা একটা ইম্পর্টেন্স আছে তোমাদের আমি পরে জানাবো আপাতত ইম্পর্টেন্স হলো যে তোমাকে স্যার এটা পরীক্ষায় ধরবে ঠিক আছে তোমাকে স্যার এটা পরীক্ষায় ধরবে কলস্ট্রাম ইভেন কলস্ট্রাম ভালো না খারাপ এটা জিজ্ঞাসা করবে এর সম্বন্ধে এটার মধ্যে কী আছে এটা জিজ্ঞাসা করবে যে তুমি ইমিউনোগ্লোবিনের কথা বললা ফ্যারগ্লোবিনের কথা বললা হ্যাঁ আচ্ছা এটা হলো ইয়েলিসিন কালার আচ্ছা গেল চেঞ্জেস ইন দ্য ব্রেস্ট গেল এরপরে যেটা আসতেছে হলো সেটাকে আমরা বলতেছি হলো মর্নিং সিকনেস অনেক বইয়ে মর্নিং সিকনেস একটা লিখছে কোনো কোনো মর্নিং সিকনেস লিখছে তারপরে আবার ভমিটিং তো আমরা একসাথে বলতে যাচ্ছি এটাও একটু ইম্পর্টেন্ট এই কারণে যে তোমরা দেখছো যে একটা ফার্স্ট টাইমেস্টার বা একদম প্রথম মাসেই শুরু হয় আপ টু সেকেন্ড মান্থস পর্যন্ত মাদার ল্যাথার্জি হয়ে যায় মাদারের মাদারের ভমিটিং টেন্ডেন্সি শুরু হয়ে যায় এই সব এইটাকে বলা হয় হলো মর্নিং সিকনেস আর কি হ্যাঁ আমি এটা একটু মজা করে বলি যে তোমাকে যদি পরীক্ষায় জিজ্ঞাস করা হয় এবং তুমি যদি না পারো যদি ভুলে যাও যে আচ্ছা প্রিজার্ভটিভ সাইনে জানি আর কি কি আছে তো মর্নিং সিকনেসটা জানি কখনোই ভুলবা না কারণটা হলো তুমি শুধুমাত্র সরি তুমি শুধুমাত্র বাংলা সিনেমা বা হিন্দি সিনেমার কথা চিন্তা করবা তাহলেই দেখবা যে বাংলা সিনেমা বা হিন্দি সিনেমায় একটা নায়িকা বা একটা মহিলা প্রেগনেন্ট হইলেই দেখায় যে তার মধ্যে ভমিটিং শুরু হয়েছে এবং এটা নিয়ে অনেক কিছু অনেক কিছু সো তুমি বাংলা সিনেমার কথা বা যদি মনে করছে আচ্ছা মনে আসতে স্যার জুবা এরসার জানি কী বলছে বাংলা সিনেমা জুবা এরসার বাংলা সিনেমা বলছে এই কথাটা বলার সাথে সাথেই তোমার মনে আসবে যে সারা সময় বলতে যাচ্ছে ভমিটিং টেন্ডেন্সি থাকবে এই ডিউরিং এবং ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট সাইন অফ প্রিজার্ভটিভ সাইন অফ প্রেগনেন্সি তাহলে বললাম যে সাধারণত মহিলারা প্রথম দুই মাসে এক মাস থেকে দুই মাসের মধ্যে বমি করে তাই না ভমিটিং হয় তার বয়টার লেথার্জি হয়ে যায় আচ্ছা এখান থেকে আরও অপ্রাসঙ্গিক কিনা যায় না আর একটু বলি কেন এটা ফিফথ ইয়ার পড়বা যেহেতু এটা আমার আমার বোনের হয়েছে আমার ওয়াইফের হয়েছে এই জন্য আমি এটা একটু অনেক সময় একটু বলি সেটা হলো দেয়ার ইজ এ ওয়ার্ড হাইপার ইমিসিস গ্র্যাভিডেরাম দেয়ার ইজ এ ওয়ার্ড হাইপার হাইপার মানে বেশি না ইমিসিস হলো ভমিটে গ্র্যাভিড গ্র্যাভিডেসের মহিলা প্রেগনেন্ট মহিলা হাইপার ইমিসিস গ্র্যাভিডেরাম এটা তোমাদের ফিফথ ইয়ারে পড়াবে আমি তোমাকে পড়াচ্ছি না ছোট্ট করে একটু বলবো সেটা হলো দেয়ার আই আই ডোন্ট নো এক্স্যাক্টলি এখন ফাইভ পার্সেন্ট না কত টেন পার্সেন্ট কত পার্সেন্ট মহিলাদের হয় মেবি টেন পার্সেন্ট আরও একটু বেশি হতে পারে ফিমেলদের তুমি তোমার তুমি যেটা বললে যে স্যার এক মাস বা দুই মাসের মধ্যে তার ভমিটিং টেন্ডেন্সি থাকবে যেটা কি চলে যাবে কিন্তু এই মহিলাদের এটা যায় না এই মহিলাদের অনেক দিন পর্যন্ত অনেক দিন পর্যন্ত ভমিটিং হয় ভমিটিং হয় ভমিটিং হয় বেশি হয় দেখে আমরা বলি এই যে হাইপার ইমিসিস গ্যাভিডেরাম হ্যাঁ ঠিকই আছে হাইপার তার এত বেশি হয় আমার মনে আছে আমার ওয়াইফের আমার মনে আছে আমার নিজের বোনের তাদের এটা হয়েছিল কিচ্ছু খেতে পারে না তারা তখন তারা তখন কিচ্ছু খেতে পারে না পারে না তাদেরকে খাবার দিলে তাদের বমি হয় তারা খাবার খেলে এটা এটা খুব খারাপ এটা কেন খারাপ বলি একটা প্রেগনেন্ট মাদার যে নাকি যে মাটা বাচ্চা হবে তার তো নিজের 
एडिस निजेरो तो नॉर्मल जो डाइट आगे चल तार से बेशी डाइट लग बे एट द सेम टाइम तार बच्चा जनो तो तार एडिशनल डाइट नहीं कहाँ बे ताहुले जे मानुष तार प्रेगनेंसी पीरियड के डाइट बारे तो हाँ बे देखा गया लो तारा ना डाइट को में जाते हैं को में जाते हैं मनुष्य तो खेते ही जाते हैं ना शे तो खेते ही जाते हैं ना उसने परसो ताके खबर दिले शे बोमी करे फिल्टर से तार कोनो दोष नहीं शे खेते बारे ना अच्छा आ अभी एक बार बोली जे तादर अवस्था की रकम है शे तो हो लो बाला साथे साथे माने भात खावा नहीं कितना मातो बोल बे ऐ तुम्हाके कि भात दिबो ऐ भात बाला साथे साथे शे बोमी करे दाए माने मास बाला साथे साथे शे बोमी करे दाए ऐ अवस्था होए जाए ताहोले देखो हाइपर इमिसिस ग्रेविडियम होते पड़े तो आम्रा चिल्लम इटा मुद्दा आम्रा चिल्लम जस मॉर्निंग सिक्स एंड वॉमिटिं Q U I C K E N I N G. Quickening hello. This is the first fetal movement felt by the mother. एक बात है तक खूब इम्पोर्टेन्ट. ये खाने की की भूल होए आमे एक तो बोले जाए. शेटा होल्लो. आम्रा जब हम जियास करी बोलो तो भाई quickening की. तुमरे आंसर करो. Sir, this is the fetal movement. Wrong answer. ये तो fetal movement ना. First fetal movement. Second fetal movement is not. Second fetal movement to fetal movement. Because second fetal movement is not quickening. First fetal movement is not quickening. That's not the case. What do you say about quickening? Felt by the mother. Mother says, You don't have to move the hand. You don't have to move the doctor. You don't have to move the mother. Mother says, I have to move the child. What do you say about quickening? This is the first fetal movement. Felt by the mother. Very very important. Felt by the mother. इसे तुम्हीं देखते हो सुंदर करे दीपक कोर ओने के बोले ना माँ के तुम्हीं जीगस कर बा आपने की बच्चा नौरा चोरा टेर पैसे न जी पैसे कॉबे प्रथम टेर पैसे न ऑटो तारीख क्या मैं प्रथम टेर पैसे बस वही तो हल्लो वही तारीख तो हल्लो कोई के नहीं वही तारीख के पहले एक तो पहले जेटा हुई से शेटा कोई के नहीं ना वही तारीख के प्रथम टा चलो कोई के नहीं क्लियर तो मुझे कैसे निश्चित तुमने बुझते पार सो दिस द फर्स्ट फिटल मूवमेंट फेल्ड बाय द मादर अच्छा ये बार आशी शेटा हुलो जे तुम्हारे के परीक्षा जीगर्स को पे टाइम संबंधे तुम्हीं बोल बा � 16 to 20 weeks in मुद्दे इटा होबे अच्छा भालो कथा की होबे जे मादर टा experienced मादर माने जार आगे एक टा दुई टा तीन टा चार टा पाँच टा बात चा होए गए से she is multi para woman she is multi para woman तार experience असे शे बोल बे तार जन्नो होलो 16 to 18 weeks तार जन्नो multi para woman as she is experienced तार जन्नो होलो 16 to 18 weeks. जे प्रथम बच्चा होते हैं जार प्राइमी मादर माने ए बार प्रथम बच्चा हो बे जार छे मार एक्सपीरियंस कम एक्सपीरियंस कम होते छे एक टू और छे एक टू ओ अच्छा ताले तुम्ही भाई ऑफ जाओ तुम्हारे जोन परसों ना बिलासी ता तुम्ही एक बार बोशे बोशे आमाद तुम्हारे जोन में भाई आमाद जोन आला आला करो करो आश्चर्य तो बेच अखन जाली ना जामना बेचे थक गोकी ना वो लेक्सेस तो बेचे थका है अखन पौरसों ना बिलासी था तुम्हें एक काज करो भाई तुम्हीं ए तब ठीक है चले जाए आमादे सब जन दुआ करो तुम्हारो लाभ हो बे आमारो लाभ हो तुम्हारे सोतुल कुल लाभ हो बे दुआ कुल आमादे जनो अच्छा ताहोले वही माता आठ अनेक समय समस्या है कि जनो माता राष्ट्रले बुस्ती पारे ना जे उन्हार पेटे नॉर्थ चोटा चिलो कोकोल इटर अनेक गुला कारण होते पारे मने करो पेरिस्टल्टी मूवमेंट तो अनेक समय पेरिस्टल्टी मूवमेंट के साथे आ इटे अनेक समय को इंसेट कर जेते पारे है आमी कंटिन्यू करते सी पेरिस्टल्टी कने किसी चले पर ये � पेटे ये यो ही शब्दों टप दो होते हैं ये पेट खराब हैं तब भी भी न कारण है आश्चर्य से टेडी पाए नहीं तब बच्चा पेटे 
নড়াচড়া করতেছি সিক্সটিন টু টু উইকসের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি হয় কি দেখো তুমি মনে করো অনেক আগে তো নিশ্চয়ই আল্ট্রাসাউন্ডাম ছিল না অনেক আগে এইটা ছিল না অনেক আগে এটা ছিল না তখন কিন্তু একজন ডাক্তার যে একটা আইডিয়া করবে যে আচ্ছা মেয়েটা প্রেগনেন্সি কত সপ্তাহ হতে পারে হ্যাঁ এমন এর থেকে যেমন একটা বোঝা যায় ফ্রম দ্য ফার্স্ট ডে অফ দ্য লাস্ট মেন্সট্রেশন ওখান থেকে হিসাব করা হয় আবার এখানেও একটা বোঝা যায় যে উনি একটা মহিলা বলল যে আমি তো প্রথম অত সপ্তাহে আমার পেটে নড়াচড়া টের পাইছি তখন তুমি একটা আইডিয়া করতে পারবা যে মেবি তাহলে শি ইজ প্রেগনেন্ট ফর এত উইকস বা এত মান্থ বুঝতে পারছো এই জন্য হয়তো এই কুইকিং ইম্পর্টেন্ট কুইকিনিংয়েরও একটা অন্য ইম্পর্টেন্স আছে সেটা যখন আমি অ্যাবর্শন পরব আজকে তখন আমি বলবো যে কুইকিনিংয়েরও একটা ইম্পর্টেন্স আছে অ্যাবর্শনের সাথেও রিলেটেড ঠিক আছে তাহলে কুইকিনিং হয়ে গেল তারপরে আসতেছে হলো পিগমেন্টেশন অব দি স্কিন বডির বিভিন্ন জায়গায় ডিপোজিশন অফ পিগমেন্টের জন্য ব্ল্যাক হয়ে যায় একটা মাদার যখন যখন সে প্রেগনেন্ট হয় তখন তার ভালবাতে তার এক্সিলাতে তার ভ্যাজানাতে এই অ্যাবডোমেন এই সব জায়গা ব্ল্যাক হয়ে যায় বা একটু কালো হয়ে যায় মাদারে চোখের নিচে কালি পড়ে যায় হ্যাঁ চোখের চারপাশে দেখবার যে মাদারে কালে এই পড়ছে এক্সিলাতে হবে অ্যাবডোমেনে হবে ভালবাতে হবে ভ্যাজানাতে হবে তাহলে পিগমেন্টেশনের স্কিন একটা পয়েন্টস যে একটা মা একটা মহিলা যখন পেটে বাচ্চা আসে তখন সে আসতে তার এই জায়গাগুলো কালো হয়ে যায় হুইচ ইস কল পিগমেন্টেশন স্কিন হ্যাঁ আচ্ছা গেল এরপরে আসতেছে হলো তোমার চেঞ্জেস ইন দ্য ভ্যাজাইনা চেঞ্জেস ইন দ্য ভ্যাজাইনাতে কী আসছে সেটা হলো দ্য মিউকাস মেম্বারেন অব দ্য দ্য কালার অব দ্য মিউকাস মেম্বারেন অব দ্য ভ্যাজাইনা চেঞ্জেস ফ্রম দ্য পিঙ্কিস টু ভায়োলেট টু ব্লুইস ইন কালার পিঙ্কিস থেকে ভায়োলেট কালার হয়ে ব্লুইস ইন কালার হবে কালারটা মিউকাস মেম্বারেন কালারটা কেন হবে ডিউ টু অবস্ট্রাকশন ইন দ্য ভেনাস অবস্ট্রাকশনের জন্য ভেনের উপর প্রেশার পরে এই জন্য ডিউ টু ভেনাস অবস্ট্রাকশনে এই সরি কালার চেঞ্জটা হবে কালার অব দ্য মিউকাস মেম্বার জন্য ভেজাই না আচ্ছা হ্যাঁ এবার একটা কথা বলে রাখি এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করে যে সরি যে এর কি আর কোনো নাম আছে জি স্যার এর নাম আছে এর নাম হল জ্যাকুইমার সাইন অথবা চ্যাড উইক সাইন এর অন্য নাম হচ্ছে জ্যাকুইমার সাইন অথবা চ্যাডউইক সাইন ভেরি গুড এই অ্যান্সারটা অনেকেই জানে না এই যে রাজ্যের সুলতান বলছে ক্রিমিনাল অ্যাবর্শন করানো হলে পানিশমেন্ট বেশি হবে ভেরি 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 গুড আমি খুব খুশি হয়েছি আমি এটা বলবো পরে তুমি কিন্তু তুমি এটা যে জানো আমি খুব খুশি হয়েছি কারণ এই জিনিস আসলে একটা মেডিকেল এখানে এটা ক্রিম প্রসেস ইম্পর্টেন্স আছে আচ্ছা তাহলে জ্যাকুইমার সাইন অথবা চ্যাডউইক সাইন এটার আলাদা নাম ওকে গেল এরপরে আসতে সে হলো তোমার ফ্রিকুয়েন্সি অফ মিকচুরেশন ফ্রিকুয়েন্সি অফ মিকচুরেশন আসলে হয় কি ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে যখন ইউটারেসটা একটু বাল হয় বড় হয়ে যায় তখন এটা প্রেশার দিচ্ছে হ্যাঁ ভেনাস অবস্থা প্রেশার দিচ্ছে কোথায় প্রেশার দিচ্ছে তোমার ব্লাডারে যার ফলে মাদারের কিছুক্ষণ পরপরই মিকচুরেশন হয় কিছু কিছু পরপরে প্রেশার লাগে বা বাথরুমে এসে যায় কেন প্রেশার পড়ছে এটা সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারে কম হয় থার্ড ট্রাইমেস্টারে যখন আবার ইউটারাসটা ফল ব্যাক করে নিচের দিকে এগেন ইট গিস প্রেশার অন দ্য ব্লাড আর সো দেয়ার ইজ ফ্রিকুয়েন্সি অফ মিকচুরেশন গেল অ্যান্ড লাস্টে আছে সিম্প্যাথেটিক ডিস্টারবেন্সেস সিম্প্যাথেটিক ডিস্টারবেন্সেস বা এখানে পারভার্টেড অ্যাপিটাইট হয় তোমরা দেখছো এটাও তোমরা বাংলা সিনেমা দেখছো যে প্রেগনেন্ট মাদার নর্মাল ডায়েটের চেয়ে ডিফারেন্ট ডায়েটে ইনফ্রেসার স্পেসিফিক্যালি এই মরিচ জাতীয় জিনিস টক জাতীয় জিনিস আচার জাতীয় জিনিস তাই না এই জাতীয় এইগুলো খাবার সে প্রেফার করে আর কি হ্যাঁ তার পারভার্টেড অ্যাপিটাইট হয় নর্মাল খাবার সে খাইতে চায় না বা খাইতে তার ভালো লাগে না সে এই ওই সাইন হলো দুইটাই বাংলা বাংলাদেশের সিনেমার একটা সাইন হইতেছে যে ভমিটিং তার মানে শিজ প্রেগনেন্ট আরটা সাইন হইতেছে লোকে লোকে আচার খাইতেছে তার মানে হলো তার পেটে বাচ্চা আসছে এই হলো এই আচ্ছা এখন আবার বলে রাখি আমি আবার টেনশনে আসছি যে আমার পড়ানোর মধ্যে অনেক ভুল আছে কারণ আমি মেইন কথা না বলে এই এই এইগুলো কথা বলি তখন যে ছেলেটা চিন্তা করতেছে ধর এত পড়ার দরকার কি স্যার বলছে আচার খাইলেই বাচ্চা হয় আর কি বমি করলেই বাচ্চা হয় দেখা গেল যে একজন কোথায় জিনিস খাইছিল পচা খাবার এক মহিলা পচাটা খাওয়ার পর তার এমন বমি করা শুরু করে দিছে আর তোমার মতো ডাক্তার বলছে ও আল্লাহ এইবার প্রেগনেন্ট তা না এটা আবার ভাইবো না আবার সবসময় 
আর একজন লোকে লোকে আচার খেতেছে এর মানে যে শিস প্রেগনেন্ট পরে দেখা গেল যে এমনি তুমি একজন কি বলছে আরে আপনি আচার খেতেছেন ইউ আর প্রেগনেন্ট তোর মেয়েটা তোমাকে একটু চরমারি বলতে চাই বাট আমি তো এখন বিয়েই করি নাই হ্যাঁ আই এম আনম্যারিড আর কি আর তুমি আচার খাওয়া দেখে আমাকে বলতেছে আই এম প্রেগনেন্ট সো এইসব দেখে কখনো কাউকে বলতে যাবা না যে রায় দিবা না যে ইউ আর প্রেগনেন্ট এটা মনে রাখবা বাট এগুলা হলো হয় বই আছে তোমরা সবাই জানো আমি জাস্ট একটু তোমাদেরকে গল্প করলাম তাহলে চলে গেল হলো প্রিজেন্টিভ সাইন পরীক্ষায় অনেক সময় আসে প্রোবেবল সাইনটা আসলে আমি এখনও বলে দিচ্ছি এটা আমি বেশি পড়াবো না প্রোবেবল সাইনটা একটু কঠিন এক নম্বর দুই নম্বর কথা হলো প্রোবেবল সাইন যেগুলো দেখবা তার কয়েকটা পয়েন্টস অ্যাকচুয়ালি ওই জিনিসগুলো যারা গাইনোকোলজিস্ট আমি কখনই বলে দেবো এদের জন্য এটা অ্যাপ্লিকেবল তারা এই জিনিসগুলো পরীক্ষা করবে আমাদের জন্য ফরেন্সিকে আমি মনে করি যে ওটা খুব একটা আমরা ওগুলো করিও না কখনো যেমন সোজাটা আগে বলি সোজা আমার যেটা বই আছে এনলার্জমেন্ট অফ দ্য অ্যাবডোমেন হ্যাঁ পেট আস্তে আস্তে বড় হ্যাঁ ন্যাচারালি অ্যাবডোমেন তো বড় হবেই একটা মেয়ে মহিলা যখন প্রেগনেন্ট হবে তার পেটে যখন বাচ্চা আসবে তার তো অ্যাবডোমেন আস্তে আস্তে বড় হবে এবং অ্যাবডোমেন যত যখন বড় হইতে থাকবে তখন আমরা বুঝব শি ইজ প্রেগনেন্ট এটা একটা প্রোবেবল সায়েন্স অফ প্রেগনেন্সি প্রোবেবল কেন এটা আমার মনে হচ্ছে যে সে প্রেগনেন্ট আমি আমি কনফার্ম না আমার মনে হচ্ছে যে সে প্রেগনেন্ট আচ্ছা গেল দুই নম্বর হলো হাইট অব দ্য ইউটারাস ইউটারাসের হাইটটা আস্তে 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 বড় হতে থাকবে ইউটারাসের হাইটটা কীভাবে বড় হবে তোমাদের তোমরা অ্যানাটমিতে অবশ্যই পড়ে আসছো অ্যানাটমিতে তুমি ছবিও আঁকছো যে লেভেলটা সো এটা আর আমার বলার দরকার নেই তারপরে দেখো যে থার্ড মান্থসে তো মানে থার্ড মান্থসে তো এটা পেলভি পেলভি রিজেনে থাকে তারপরে ফোর্থ মান্থসে দেখবে এটা পিবিক সিম্পাইসিস ওই লেভেলে চলে আসতেছে তারপরে ফিফথ মান্থে এটা মিড ওয়ে বিটুইন পিবিক সিম্পাইসিস অ্যান্ড আম্বিলিকাসে আসতেছে সিক্স মান্থসে এটা আম্বিলিকাসে আসতেছে সেভেন মান্থসে এটা আম্বিলিকাস অ্যান্ড অ্যান্ড আম্বিলিকাস অ্যান্ড জিফিস্টার নামে মাঝখানে আসতেছে তারপরে এটা ওই জিফাইড প্রসেসে লেভেলে যাবে আট মাসে আর নাইন মান্থস অ্যান্ড টেন মাসে এটা আসলে একটু নিচের দিকে ফল ব্যাক করে তো এইটা তোমাদের অনেক সময় অনেক সাদা পরীক্ষাও ধরে অনেক সময় সাদা রিটার্নেও দেয় এটা কিন্তু একটা ছবি আঁকে তোমাকে শিখতে হবে তুমি ওই লেভেলগুলো যে থার্ড মান্থ ফোর ফিফ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন হ্যাঁ এটা তোমাদেরকে জানতে হবে তাহলে প্রোবেবল সাইন অফ প্রেগনেন্সিটা তাহলে আস্তে আস্তে তোমার হলো পেটটা আস্তে আস্তে বড় হয়ে যাবে আর ইউটারাসের হাইটটা আস্তে 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 উপরের দিকে উঠে আসবে এটা হলো দুইটা পয়েন্টস তিন নম্বর আচ্ছা পেট বড় হয়ে গেছে এর মানে কি প্রেগনেন্ট না পেট বড় হয়ে গেছে এর মানে প্রেগনেন্ট না বিকজ আচ্ছা আজান দিচ্ছে আমি একটু মিনিট তাহলে একটু ওয়েট করি আজানটা শেষ হয়ে যাবে আমার তো মানে প্রিজামশন মানে ধারা করা ধারণা করলাম আর প্রবাবিল তার একটু যেটা প্রবাবিলিটি থাকে তার মানে এটা একটা পজিটিভের কাছে প্রিজামশন হলো পজিটিভ থেকে একটু দূরে রাজারটা শেষ হোক ভাই সারের ক্লাসের গল্প না বলে সারের জন্য দোয়া করো দোয়াটা অনেক বেশি কাজে লাগে সার ভালো পড়াইছে এইটাতে ভাই আমার আখেরাতে কাজে লাগবে না কিন্তু তুমি যদি আমাদের জন্য দোয়া করো আমাদের সবার জন্য আমরা যারা আমি সাজান ভাই তারপরে জল ভাই যারা পড়াচ্ছি তাদের তারা এইটা আমাদের জন্য দোয়া করো ওটা ইম্পর্টেন্ট বেশি
ओके ताले आमी आवर अमर आवर चले आशी अमादे पौरा मुद्दे हाँ हाँ आमी तुम्हारे जनों दुआ करी तुमरा सभी आमर जनों दुआ करो हाँ अमर लाभ भी शी तुम सभी आमर जनों को ले आमर लाभ आमी तो तुम्हारे जनों एक जनों जनों करते सर तुमरा सभी आमर जनों करते सर अच्छा अमर ताले ओपने चले आशी सुनो एब्डोमेन Probability is more positive than presumptive. Presumption is not a good thing. You don't have to say anything about it. You don't have to say anything about it. Okay. But probability is not a good thing. Okay. I'm going to say that the enlargement of abdomen is not a good thing. It's not a good thing. It's 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 a good thing. रामजन मशे आज बजे कथा बोला अरे गुनाह होते, तुम्हारा होते, आमरा होते, अच्छा एसआईटी से जन्नो एब्डोमेन एलर्ज होते पड़े, एक जोने देखो एसआईटी से इससे तार अशुभ हो इससे, अर तुम्हें बोल ला जब शी इस प्रेग्नेंट, इटके कोनो कथा हुई लो, बोलम ना जे और वो कथा मोर्ट से अर तुम्हें अखन बोलत एब्डोमेन एनलर्ज हो बोलो ना शी इज प्रेगनेंट बाट प्रबेबिलिटी कारण आप धरे नहीं कारण बड़ो है आप धरे ही नहीं कारण एबडोम बड़ो है एक महिला अवश्य हमें जिसमें आलाप करते सबसे मेरे और विवाहित मेरे नहीं आलाप करते हाँ अभी क्योंकि वार्ड तो उच्चारण करें तो मैं धरे नीते हैं इटा तो अन्न कारो जन प्रजोज्य नी हाँ लकडाउने तो हमारे पुरुष पेट फूले उठ से सभी मोटा है इसे बट शेतर प्रेग्नेंट ना हाँ प्रेग्नेंट ये लॉकडाउन ने सभी मोटा है इसे फिर इट डाइजेंट मीन्स जे सभी एक उन प्रेग्नेंट पे इसे अच्छा दौर का नया कर हाइट ऑफ़ ड्यूटरस से पड़े ड्यूटरस से चेंज आ सकता उटा पुरी खाए खूब एक धोर बिना ये जिनिस गुला हमें सब सही मनी कोरी एरा होला गायनोकोलॉजिस दे जोने ये ये पुरी खाए गुला प्रोजेक्ट जो ड्यूटरस से तो मतलब ऐसे हैगर्स साइन जेटा पॉजिटिव हो बे सिक्स वीक के छः शब्द है आम्रा कहोने टा कोरी आमी बोल बोना सर्विक्स ऐसे गुडल साइन उटा पॉजिटिव हो बे फोर मंथ से आम्रा उस समय मुद्दे जाई ना but इगला तुम्हाके मुगुस्ते करता होगे कारण ये तो तुम्हाके गानी शब्द गानी तब जाए लाग बे हाँ अगर साइन जेटी उठा सकते हैं छः शब्द होए आर गुडल साइन सर्विक्स से फोर्थ वीक के जाए होते हैं अच्छा सर्विक्स से चेंज डालती अच्छा इर पर ऐसे इंटरमीटेंट यूटराइन कंट्रैक्शन इर पर ऐसे इंटरमीटेंट यूटराइन कंट्रैक्शन वेरी इतना समझे साला जीगर्स करे इतना है आमारो कुछ डिस्टर्ब हो यार शुल्ले हाँ वो तो कारण जब आमिता बॉय देखे पड़ते थे ना आमितो आमार मेमोरी तो जास से आमार मेमोरी तो एक बार आस्ते-आस्ते कुम्हे आस्ते-आस्ते सब तो मन थके ना ताई ना तो मरा जो दी उल्टा पड़ता ब्लैक हो बोलो तो ना है कि आमार आमार माध्यम में गोल्फ पे लोग खुश रहना करना है नीचे नीचे कुछ जानो गोल्फ पे जुन्नो हाँ ये पढ़े तो देखा जावे जिस हार आपने क्लासे गोल्फ पे करना नामी आरोग्य से खुश किस्ताई आमी भैया तुम्हारे क्या तो इस उधर दिते बार बना के दे बोल दीजिए आमार जो तुम पारो आमार टा सुनो आमार डिस्टर्ब तीन मिनट रिलैक्सेशन होए, पे किंतु बैठा पाए ना माँ, पेनलेस कंट्रैक्शन होते हैं, इंटरमीटेंट यूट्रेन कंट्रैक्शन, ये आठ टाइम बोलो, ब्रेक्स्टोन हिक्स कंट्रैक्शन, ब्रेक्स्टोन हिक्स कंट्रैक्शन, ये कंट्रैक्शन टा मादार पाई थे से, यूजुअली मार्टे एर पाए फोर्थ मंसे, किंतु इटा थर्ड मंसे हो साइन बाप कंट्रैक्शन निश्चय कोनो लोके नाम सुला ब्रेक्स्टोन अमी जाइन आठ लोके नाम सुला हिक्स अ दूजन मिले मने इटा बनाई से ए जोन भाई से ब्रेक्स्टोन हिक्स कंट्रैक्शन गैलो अच्छा तार परे ए ओ जे कोठार टा बोल सुला मने रखियो इटे किन्तु पेनलेस 
এটা পেইনফুল না এটা পেইনলেস এটা পেইনফুল না এটা পেইনলেস এটা একটু মনে রাখবা আচ্ছা এরপর ব্র্যাক স্টোনস আসলে আচ্ছা এরপরে হলো ওই দুটো আমাদের জন্য আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট না গাইনোকোলজিস্টের জন্য ইম্পর্টেন্ট তাও বলে রাখি একটা হলো ইউটেন সাফল বলা আছে আর একটা বলা আছে ব্যালটমেন্ট ব্যালটমেন্টটা পাঁচ থেকে ছয় সাত ছয় মাসে হয় যেটা এটা একটু মানে কিভাবে বলবো এটা বইয়ে বলা আছে এটা আমরা করিও না কখনো তারপরে তুমি পড়বা আমি তোমাকে একটু বলে রাখি বইয়ে বলা আছে ইট ইজ ইট ইট ইজ জাস্ট লাইক দ্য টসিং এ কয়েন আচ্ছা তোমাকে এই বলি সেটা হলো এই দেখো আমার এই কলমটা আমি যদি এইভাবে ফেলি হাতে এটা কিন্তু বেশ জোরে শব্দ করে পড়লো আমার হাতে এভাবে টের পাইলাম যে একটা জিনিস পড়লো ক্লিয়ার আচ্ছা কিন্তু তোমাকে আমি বলি একটা কয়েনটা আমি যদি পানির মানে পুকুরে আমি পুকুরে নেমে এতটুকু নেমে আমি পুকুরে পানির নিচে হাত রাখছি এইভাবে দেখো আমি পানির নিচে হাত রাখছি হাত রেখে আমি কয়েনটা উপর থেকে ফেলছি তাহলে কিন্তু কয়েনটা আস্তে 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 আমার হাতে পড়বে তাই না আমার এই জিনিসটা পানিতে যেভাবে পড়বে আস্তে 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 আর বাতাসে অনেক জোরে পড়বে দ্যাট মিস আমি বাতাসে অনেক জোরে টের পাইলাম কিন্তু পানিতে আমি স্লাইট টের পাবো কি একটা জানি এখানে পড়ল আচ্ছা এই গল্পটাকে আমি বলতেছি ইটস জাস্ট লাইক টসিং এ কয়েন আচ্ছা এন্টারে ফর্নিক্স দিয়ে টু ফিঙ্গার ঢুকায় দিয়ে যদি একটু আপওয়ার্ড প্রেশার দেওয়া হয় তাহলে কি হবে আমি তোমাকে বলি আচ্ছা আমি আবার গল্পের মধ্যে মাধ্যমে বলি একটা বেলুন তুমি এখানে নিয়ে এইভাবে উড়াই মারলা বেলুনটা আসতে উপরে উঠলো উপরে উঠে আবার এটা তো গ্যাস বেলুন না যে আকাশে চলে যাবে মানে এইভাবে উপরে উঠে আবার এইভাবে আস্তে 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 তোমার এইখানে পড়বে এইভাবে আস্তে আস্তে বেলুনটা উড়াই মারলা বেলুনটা তোমার হাসবার এবার তুমি মনে করো চোখ বন্ধ করেছিলাম এত ছোট একটা বেলুন অল্প যখন পড়বে বা অল্প করে যখন তোমার হাতে পড়বে তুমি কিন্তু টের পাবা যে কি একটা জানি পড়ল ব্যালটমেন্টেও ঠিক সেইটা গাইনোকোলজিস্ট এই পরীক্ষাটাই করে সে এমনিওটিক ফ্লুইডের মধ্যে আমি আমি যখন ছোট বাচ্চা ছিলাম তুমি যখন ছোট বাচ্চা ছিলাম আমরা এমনিওটিক ফ্লুইডের মধ্যে সাঁতার কাটতেছি ঘুরে বেড়াইতেছি মনে করো হ্যাঁ এই যে আমি আমি হলে এতটুক আমি ওখানে এরকম আমার মায়ের পেটের মধ্যে এরকম করে ঘুরে বেড়াইতেছি সাঁতার কাটতেছি বিশিষ্ট গাইনোকোলজিস্ট কি করছে এভাবে এরকম করে আপ প্রেশার দিচ্ছে দেখা গেল আমি এরকম করে একটু করে ওর প্রেশারে ওই পানির থেকে আমি একটু পানিতে মানে লিকার এমনি না লাইকার এমনি বা ফ্লুইডটার মধ্যে এইভাবে এইভাবে উপরে উঠে উপরে উঠে উপরে উঠে আবার আমি পড়ছি ওই গাইনোকোলজিস্ট ঠিকই টের পাইছে কি একটা জিনিস জানি পড়ল হালকা তখন সে ধরে নিচ্ছে যে এইখানে তো এই বাচ্চা ছাড়া আর কোনো কিছু তো এখানে আসার কথা না তার মানে সে ধরে নিচ্ছে যে আমার মাদার প্রেগনেন্ট ছিল সে ধরে নিচ্ছে ওই ওই যে জিনিসটা পড়লো সেটা হলো আমি আর মাই মাদার ওয়াজ প্রেগনেন্ট আর কি হ্যাঁ তারপরেও কিন্তু এটা হানড্রেড পার্সেন্ট কনফার্ম না এই জন্য এটা চলে আসছে কোথায় এটা চলে আসছে হলো তোমার এই প্রবেবেল সায়েন্স অফ প্রেগনেন্সিতে আর হলো আসতে হলো সিনক্রোনাস টু দ্য মাদার্স হার্ট সাউন্ড যেটা বসলাম কি জানি ভুলে গেলাম যে ব্যালট ইউটারাইন সাফল না ইউটারাসে যে প্রচুর হ্যাঁ টসিং লাইক কয়েন ইউটারাসে অনেক ব্লাড যায় ইউটারাইন ব্লাড ভেসেল দিয়ে এত ই বেড়ে যায় মানে ব্লাড সাপ্লাই বেড়ে যায় তখন ওই একটা সাউন্ড মারমার তোমরা তোমরা মেডিসিনে ওয়ার্ডটা পাইছো মারমার সেই সাউন্ডটা পাওয়া যায় হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এগুলো হলো প্রভাবের সাইন এর মধ্যে তোমাকে যেটা জিজ্ঞেস করবে সেটা আমি এখন বলতেছি যেটা তোমাকে জিজ্ঞেস করবে সেটা হলো ওখানে আছে দেয়ার আর সাম বায়োলজিক্যাল অ্যান্ড দেয়ার আর সাম ইমিউনোলজিক্যাল টেস্ট এই বায়োলজিক্যাল টেস্টের দু একটা কোশ্চেন তোমাকে কিন্তু জিজ্ঞাস করবে সেটা হলো সারা জিজ্ঞাস করে এটা অবশ্য অনেকে তোমরা তো এটা ইউরিন যখন পড়ছো বাইক ইন্ডাস্ট্রিতে পারা কথা যে টেস্টগুলোর নাম আমি জানি না তোমরা শুনছো কি না অ্যাস্টিম জন্ডিক টেস্ট ফ্রিডম্যান টেস্ট হক ব্যান টেস্ট গেলি ম্যানিনি টেস্ট মেল ফ্রক টেস্ট তোমরা কি তোমরা কি হ্যাঁ সফট ব্লোয়িং মারমার তোমরা কি ইয়াতে পড়েছিলে এটা কি বলে ওর নাম তোমরা কি সেকেন্ড ইয়ার ফার্স্ট ইয়ারে বায়ো কেমিস্ট্রিতে ইউরিন পড়ার সময় কি পড়ছিলা যে এই টেস্টগুলোর নাম যেটা সেটা হলো যে হিউম্যান কোরিন গোনাডোটমিক হরমোন দেখার জন্য যে টেস্টগুলো করা হয় অ্যাস্টিম জন্ডিক টেস্ট ফ্রিডম্যান টেস্ট গেলি ম্যানি টেস্ট হক ব্যান টেস্ট যা যদি না জানা থাকে নাম দরকার নাই বাট যে কোশ্চেনগুলো জিজ্ঞাস করবে সেটা আমি এখন ডিসকাস করবো তোমার সাথে সেটা হলো তোমাদেরকে জিজ্ঞাস করবে যে স্পেসিমেন কিনেছিলা 
सर स्पेसिमेन हमें पोर्स ऑफ थैंक यू स्पेसिमेन नहीं है चिले होलो यूरिन यूरिने की खोजा चेस्ट कर सिला सर यूरिने आमी खोजा चेस्ट कर सी एचसीजी एचसीजी बोल बाना किंतु एचसीजी माने लो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन सर आमी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन खोजा चेस्ट कर सी आश्चर्य एक जे इटे इटे खूबी खोजा एक टेस्ट स्ट्रिप दे कराई स्ट्रिप एक रकम एक स्ट्रिप थके ए जे एक रकम एक तो जीन्स थके ऐ तो बोलो ना एक स्ट्रिप एक है ना एक तो कलर एक है ना एक तो कलर एक है ना दो टे दाग थके बस तो परसो मॉर्निंग एक फोटा पेशाब बा मिक्चुरेशन बा सॉरी यूरिन सॉरी मॉर्निंग यूरिन टा एक है ना एक फोटा दिले जो दी कलर टा पौचीस तीस पौंतीस तक का दाम होलो उसूदे दुकाने जाए खाली बोलते हो विदेशे आमदे देशे एक जो गलपा परी रोजना हम जन दिने तार पर बोली आमदे देशे तो एक जिन्स गुना नाई किन्तु विदेशे तो लो फ्री सेक्स से जाएगा शेखने यंग मेरा अनमेड मेरा अनुशो प्रेग्नेंट हो जाए एक जो नो आमदे अनुवा� बाप बैगेट मुद्दे ए स्ट्रिप्टर देखे जाए तादें जोखोनी शंदो है जे में भी शीस प्रेग्नेंट तारों ए स्ट्रिप्टर दिए पुरी खेलते करे फैले किचुई ना खूबी शोधा जिनिस बोलो मना दो कलर तीन रिश्ता का दाम मॉर्निंग यूरिन टा लागे ले कलर टा चेंज हो जाए सार लक खूबी जीगस करे क्यानो जीगस पर सार चाचे जब तुम्हें जाते इटा पॉजिटिव ना बोलो ये जो ना सारे टा जिगर्स करे इटा आश्चर्य पॉजिटिव परीक्षा ना दिस इज नॉट ए पॉजिटिव एग्जामिनेशन क्या नो पर सॉरी सॉरी टेस्ट क्या नो बिकॉज़ बिकॉज़ इट मे बी फाउंड पॉजिटिव इन अदर केस आल्सो इट मे बी फाउंड पॉजिटिव इन अदर केसेस हाइडा टीडी फॉर्म मोल जो दिखाए इटा तो हमरा फिफ्थ ईयरे पोरबा इटा एक तो आशु गानी ते पोरबा हाइडा टीडी फॉर्म मोल हाँ सो हाइडा टीडी फॉर्म मोल देखो तार हुई से एक तो कैंसर जाती हो आशु आर ताके तुम ही बोल सो वो जैक तो आगे बोल लाम ए मिस्टी खाओ मिस्टी खाओ आपने तो प्रेग्नेंट ना ए एंगला खूब बड़ो आशुक है इसे तो शेयर से तो माता दिवे बाड़ी ये जो नो बोलते सी ये जो ना सारे इटे बिशिकोर धोरे ये तुम्ही पॉजिटिव बोले फल पीने टा इटे पॉजिटिव ना इटे प्रोबेबल तो मरने जाने देख सो इटे कुछ है ऐसे दिस इस प्रोबेबल साइंस ऑफ प्रेगनेंसी सो तो बाकि जिज्ञासा कर बे की परीक्षा कर एटक एटक की कॉन्फर्म की ना नासा कॉन्फर्म ना क्या नो सही इट में भी फाउंड पॉजिटिव पॉजिटिव इन आधार केसेस आल्सो व्हाट आर दोस आधार केसेस सर दिस आर आधार केसेस तो हमारे बात चाटा डेली बुरी है सर तार पड़े तो तुम्हारे ह्यूमन कोनिटी गोना डोट्रोपिक का हार्मोन आसे ताहोले शेकी प्रेग्नेंट बच्चा पॉजिटिव साइनस ऑफ प्रेगनेंसी पर आरोधी एक टा बोला पर तो मतलब जो ना एक टा मज़ार गॉल पास है आपकी हाँ कि आगे तो अनेक चले प्रेस ले हम को मेगा लोग का ना मज़ार गॉल पर जो सुनते चाइना ना कि अच्छा एयर पर आज तेज़ हुलो वो खाने आसे परसेप्शन ऑफ़ फीटल पार्ट्स फीटल मूवमेंट एंड फीटल पार्ट्स फीटल फीटल म� पेशेंट बोलते हैं सॉरी प्रेग्नेंट मादर है एब्डोमेन पे हाथ दिला सिक्सटीन वीक है सॉरी ट्वेंटी फोर वीक से तुम्हें देख ला जब पुणे होते हैं जो बच्चा रखने मूवमेंट तुम्हें टेल पाच चो दिस इस तुम्हें फीटल मूवमेंट फील कर ला आर पार्सेप कर ला आर थर्टी सिक्स वीक से तुम्हें फीटल पार्ट्स तो त वामे अभी होता है इतना पार बोना गाने को लेकर तो एक लामा देते तो इंटरनेट डॉक्टर हो पा रहे हैं अच्छा आई पा रही ना ताहुले थर्टी ट्वेंटी फोर वीक्स से तुम्हीं फीटल मूवमेंट ऑफ फील कर ला आर पौर बोती थे थर्टी सिक्स वीक्स से फीटल पार्स पर एक एक्ट अवश्य पॉजिटिव साइन तार परे इतना पुरी 
ফিটাল হার্ট সাউন্ড এইটা তোমাকে পরীক্ষা দেবে ফিটাল হার্ট সাউন্ড ফিটাল হার্ট সাউন্ড হল মানে বাচ্চার হার্ট সাউন্ড মায়ের হার্ট সাউন্ড না কিন্তু বাচ্চার হার্ট সাউন্ড এই হার্ট সাউন্ডটা যদি স্টেথোস্কোপ দিয়ে খুঁজে পাওয়া যায় বা আমরা পাই তাহলেও আমরা বলতে পারি যে শি দ্যাট ফিমেল শি ইজ প্রেগনেন্ট এটা স্টেথোস্কোপ দিয়ে কবে পেতে পারি এটা বইয়ে মনে হয় বলা আছে এইটিন টু টোয়েন্টি উইকসের দিয়ে তুমি কানের মধ্যে স্টেথোস্কোপটা লাগালা যেটার দাম অনেক বেশি তোমার স্টেথোস্কোপ তোমার মামা তোমার কে আমেরিকা থেকে এনে দিচ্ছে সেটা দিয়ে তুমি এরম এরম করে বললা যে ও শি ইজ প্রেগনেন্ট কারণ আমি কি পাইতেছি আমি ফিটাল হার্ট সাউন্ড পাচ্ছি এই ফিটাল হার্ট সাউন্ডটা তুমি এইটিন টু টোয়েন্টি উইকসের মধ্যে পাবা যদি তুমি এরম করে ট্রাই করো বাট আলটা সংগ্রাম করলে কিন্তু টেন উইক্সে পাওয়া যাবে কিন্তু তুমি এটা তুমি কিন্তু এই স্টেথোস্কোপটা দিয়ে টেন উইক্সে এটা পাবা না আচ্ছা তাহলে ভরে গেছে তাহলে আমরা স্টেথোস্কোপ দিয়ে ফিটাল হার্ট সাউন্ড যদি পাই তাহলে আমরা বলবো শি ইজ প্রেগনেন্ট তাহলে আমরা বলবো শি ইজ প্রেগনেন্ট গেল আচ্ছা এখন এই এ সময় আরও মানে দু একটা কথা বলা আছে যে তুমি পাবা ফিট মান্থসের দিকে পাবা হলো এটা ওয়ান সিক্সটি পার মিনিট বিটটা তারপরে আস্তে আস্তে সিক্স মান্থস সেভেন মান্থস এইট মান্থস এইভাবে আস্তে 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 কমবে কমতে কমতে দশ করে কমবে ওয়ান সিক্সটি ওয়ান ফিফটি ওয়ান ফর্টি ওয়ান থার্টি ওয়ান টোয়েন্টি সহ হবে বাচ্চা হওয়ার সময় তারপরে বাচ্চাটা হয়ে গেলে এটা হান্ড্রেড তারপরে আস্তে আস্তে নাইনটি এইটটি হ্যাঁ এইভাবে এটা কমে আসে তাই না নর্মাল তো তোমরা জানো সেভেন্টি টু পার মিনিট আচ্ছা বা সিক্সটি টু এইটটি পার মিনিট আচ্ছা গেল তাহলে বাচ্চার হার্ট সাউন্ডটা অনেক বেশি থাকে হ্যাঁ আচ্ছা ওই টিকিং অফ ক্লক আন্ডারে পিলো হ্যাঁ ওরকম বইয়ে বলা আছে এটা এখন এইখানে একটা কোশ্চেন আছে ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট তোমাদের পরীক্ষা ধরবে ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো এটা একটু মন দিয়ে শোনো যদিও সবাই খুব ভালো পারো কারণ তোমাদের তো কয়েকদিন পর পরীক্ষা সো তোমাদের প্রিপারেশন আমার চেয়ে ভালো তাহলে তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে যে একটা মেয়ে লোক শি ইজ প্রেগনেন্ট কিন্তু তার ফিটাল হার্ট সাউন্ড নাই এটি হইতে পারে হুয়েদার ইট হ্যাপেন্স অর নট দের ইজ নো ফিটাল হার্ট সাউন্ড বাট স্টিল শি ইজ প্রেগনেন্ট হুয়েদার ইট হ্যাপেন্স অর নট স্যার ইট মে হ্যাপেন দের ইজ নো ফিটাল হার্ট সাউন্ড বাট শি ইজ প্রেগনেন্ট ইট মে হ্যাপেন এটা হতে পারে কখন হতে পারে তোমাকে জিজ্ঞেস করবে যে আরে এটা আবার কী ধরনের কথা বাচ্চার হার্ট সাউন্ড নাই বলতে স্যার শি ইজ প্রেগনেন্ট তখন তুমি বলবা যে স্যার সেটা হলো যদি আমি আল্ট্রাসোনোগ্রাম না না করে আমি আঠেরো থেকে বিশ সপ্তাহের আগে আমি কোনো দিনও স্টেথোস্কোপ দিয়ে হার্ট সাউন্ড পাবো না আমি বারো সপ্তাহের মধ্যে খুব হার্ট সাউন্ড খোঁজার চেষ্টা করতেছি স্টেথোস্কোপ দিয়ে কিন্তু হার্ট সাউন্ড নাই আমি বলো না না তুমি তো প্রেগনেন্ট না এই কথা বলা যাবে না কারণ হার্টস অন্য কা অন্য কিছু থাকতে পারে আমি তো বারো টুয়েলভ উইকে স্টেথোস্কোপ দিয়ে থার্টিন উইকে স্টেথোস্কোপ দিয়ে আমি হার্ট সাউন্ড পাবো না অথবা আল্ট্রাসোনোগ্রাম যে টেন উই টেন উইকে ফিটাল হার্ট সাউন্ড আসছে তার আগে তো আসবে না তাহলে আমি কেমন করে হার্ট সাউন্ড পাবো এক নম্বর এই লেগছে বাচ্চা মরা হইলে হ্যাঁ বাচ্চা মরা হইলে না বাচ্চাটা মরে গেছে পেটের মধ্যে ফিটাল ডেথ হয়েছে বাচ্চাটা পেটের মধ্যে মরে আসছে তাহলে কি হবে তাহলে আমি কখনোই ই পাবো না কি বলুন নাম তাহলে আমি কখনোই ফিটাল হার্ট সাউন্ড পাবো না বাট শি ইজ তো প্রেগনেন্ট সে তো প্রেগনেন্ট আমি ফিটাল হার্ট সাউন্ড পাই নাই বাট শি ইজ প্রেগনেন্ট আচ্ছা লাইকার এমনি ফ্লুইড খুব বেশি ছিল অ্যাবারডেন্ট অনেক বেশি পরিমাণ ছিল লাইকার এমনি অনেক বেশি ছিল অ্যাবার অ্যাবারডেন্ট ছিল অনেক বেশি ছিল তাহলেও অনেক সময় ফিটাল হার্ট সাউন্ড খুঁজে পাওয়া যায় না হ্যাঁ পানি খুব বেশি ছিল অথবা সে খুব ফ্যাটি ছিল সে অনেক মোটা ছিল তাহলে অনেক সময় দেখা যায় যে ফিটাল হার্ট সাউন্ড পাওয়া যায় না মানে তার ওই এই ফ্যাট ভেদ করে ওই সাউন্ডটা আসতে পারে না মানে আমার স্টেথোস্কোপে আসে না এখন 
एक टॉपिक प्रेगनेंसी एक है ओ एक प्रेगनेंट से ओन नो खाने तो भी खूब इटरेस्ट है खुश तो सो आर प्रेगनेंट हुए ऐसे चाहे वो लो इटरेस्ट तब एक टॉपिक प्रेगनेंसी तो आतो दूर जाए ना तारा की तो राक्षस पे जाए इस बार सो एक टॉपिक प्रेगनेंसी आंसर करो ना उटा 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 होलो इटा मुंडास्ट तारपोरे enlargement sorry obesity जोनों पाबा ना तारपोर तुम्हें like रहे हमने बेशे थकते बाबा ने इधर साला धारे एजेंट तो आपने बोल लाम एयर पर आस्ते से extra extra वो साधारण तो तीन चार three to four months से मध्य मना extra टे positive है अमरे extra कोरी ना कारण बच्चा triatogenic effect है बच्चा पर cancer होते बारे कोती होते बारे अमरे extra कोरी ना but extra एक तो समय तो extra ही चिलो आठ दसों कब एक्सरे एक्सरे टा हुलो एक तो समय एक्सरे करा हुई तो एक्सरे को ले देखतो डेट फिटस की ना एक्सरे को ले देखतो ट्विन पेग्नेंसी की ना हम्म ताहुले एक्सरे बट एक बार ऑने बुरी एक्सरे लेखना पर सुनो एक तो कथा बोलना कि ऑने ऑने टीचर अस्से एक्सरे बोल ली रेगे जाए आश्चर्य आमी जाइ नेटे तुम्हारा but amra tu bolba the sir 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 ami extra korbo na amra extra kori na karon extra te bachchar onek khoti hobe ar ki acha and last of all very important jeta seta holo ultrasonography ultrasonography kore amra confirm hoyte pari she is pregnant acha ekhan theke tumi ki jiggesh korte parbo ultrasonography theke seta holo earliest kokhon tumi detect korte parba boye bola ache gestational ring gestational sac gestational sac ta सिस्ट वीके पावा जाए इतना हल्ला आल्टर सोगा फिर करे पावा जाए आर्डियस किंतु अनेक क्या बोले बात जेटे छोटी सी इतना हल्ला ट्रेंस वेजनल रूटे जुदी आल्टर सोगम करो ट्रेंस वेजनल रूटे जुदी आल्टर सोगम करो ताले एट द एंड ऑफ द फोर्थ वीक और फिफ्थ वीके ही पॉजिटिव बात आल्टर सोगा में सिस्ट प्रेग्नेंट � की भावे को ले ट्रेंस वेजनल रूटे जो दी आल्टर सर्गम करा है ताहोले आर्ली बुझा जाए हम आर तो बड़ा जेटा बोलते हैं सिक्स टू के बुझी कौन जेटे इम्नी आल्टर सर्गम करना जेटा बोला जेस्टेशनल सेक्टर तुम्हें देखते बारो ताहोले सार दे इटा और एक्सपर्ट जीगास करे अभी इकहते दुई एक कथा जीगास बोल तादेके सारा बोले बोलो तो तुम्हें आल्टर सोल्डम करे आर्लियस डायग्नोसिस करो बाकी तो सब तय है बोले कि 18 वीक्स 16 वीक्स रोंग ऐसा सार रेगे जाए सारा बोले जे एतो पड़े तो जोनों तो आल्टर सोल्डम दौड़ करना ही और तो पड़े तो रिक्शा लोग उस्ते पड़े जे तार बोर पेटी बच्चा से और जोनों तो � एक औथा तक क्यों बोल बना सर आल जे जो दे बोले आल्टर सोल्डर भी तुम्हें प्रेफर करो करनो सर एकों तो आल्टर आल्टर सोल्डर भी हमें प्रेफर करी कन शियो डायग्नोसिस करा जाए नो साइड इफेक्ट शियो डायग्नोसिस करा जाते हैं देर इस नो साइड इफेक्ट शेजुन हमें आल्टर सोल्डर भी प्रेफर करी ये छरार की कारण है � बंद कर दिया को फैने शब्द है ऊपर जला लेवल है तो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है सो अमित सर मनी को ले जाए अल्ट्रासोनोग्राफी साइड इफेक्ट ना ही एक लब भालो बोलते कि ये तुम्ही किंतु एक औथा टा बोल बना सर अल्ट्रासोनोग्राफी अमित प्रेफर कोरी कारण इखने सेक्स डिटरमिन करा जाए एक औथा टा एकदम बोल बना स पेशेंट के बोलवाना जब तक चले होंगे या में होंगे कारण इंडिया तक इंतेह होन ऐता जोनो जेल जोड़ी माना होय डॉक्टर डे जो दी सेक्स डिटरमिनेशन करे डॉक्टर डे जेल जोड़ी माना होंगे ये रकम अवस्था सो तुम्ही कौनो इन बोलवाना जैसे सारा में आल्टर्सरों में पसंद करी का आल्टर्सरों करे चले ना में सुडो प्रेगनेंसी बाफ फॉल्स प्रेगनेंसी ना बाफ फैंटम प्रेगनेंसी 
সোলো প্রেগনেন্সিটা ইম্পর্টেন্ট এই কারণে যে এইটা তুমি একটু বিপদে পড়বা তুমি যারা তোমরা যারা গাইনি প্র্যাকটিস করবা বা জিপি করবা জেনারেল প্র্যাকটিসার হবা দেখবা কি তাদের এই এই সোলো প্রেগনেন্সি নিয়ে যেটা হয় সেটা হলো অনেক সময় তাদের কাছে ইয়া সে কি বলেন না পেশেন্ট এসে বলে বা দোস পেশেন্ট যাদের একটু সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম আছে দে আর ভেরি মাচ ইগার টু বিকাম মাদার সে বাচ্চা হতে পারতে বাচ্চা সে মা হতে পারতেছে না বাচ্চার জন্য সে পাগল হয়ে গেছে মনে করো হ্যাঁ স্পাইন্ডিং সাইন আচ্ছা সে মা হওয়ার জন্য পাগল হয়ে গেছে তখন হয় কি যেন একটা সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম হয় তখন সে অনেক সময় সামান্য নড়াচড়া যেটা নাকি অ্যাকচুয়ালি হয়তো পেরিস্টেলটিক মুভমেন্ট হয়েছে বা অন্য কারণে সে মনে করে কি তার পেটে বাচ্চা নড়াচড়া করতেছে সে দৌড়ায় তোমার কাছে এসে বলবে যে স্যার আমি মনে প্রেগনেন্ট আমার পেটে বাচ্চা নড়াচড়া করতেছে এইসব বাদের দেখা যায় অনেক সময় তাদের অ্যাবডোমেন্টটা একটু এনলার্জ এটাও থাকে মেবি তাদের হয়তো অ্যামোনিরিয়াও হয়ে গেছে তার মানে প্রেগনেন্সির বেশ কিছু ফাইনিস তার মধ্যে পাওয়া যায় বাট অ্যাকচুয়ালি সে অ্যাকচুয়ালি সে প্রেগনেন্ট না অ্যাকচুয়ালি সে প্রেগনেন্ট না হ্যাঁ আচ্ছা তখন হ্যাঁ হরমোনাল ডিজর্ডারের জন্য হয় সাইকিক প্রবলেমের জন্য হয় অ্যাকচুয়ালি সে প্রেগনেন্ট না এই কথাটা তুমি যতই তাকে বোঝানোর চেষ্টা করো না কারণ সে কিন্তু বুঝবে না তুমি তাকে যতই বলো যে আপনি তো প্রেগনেন্ট না কিন্তু সে বলবে না সে বলবে না ডাক্তার সাহেব আপনি ভালো করে দেখেন আপনার ভুল হচ্ছে আসলে তখন কি করবো আমি বলি আসলে তখন তুমি তাকে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করো আল্ট্রাসোনোগ্রাম করে রিপোর্টটা দেখে বলবো যে এই যে দেখেন ভাই আমার ভুল হতে পারে তোমরা কিন্তু আমার ভুল হতে পারে কিন্তু এই আল্ট্রাসোনোগ্রাম মেশিন তো মিথ্যা কথা বলতেছে না তখন সে বিশ্বাস করবে শি ইজ নট প্রেগনেন্ট শি ইজ নট প্রেগনেন্ট ক্লিয়ার তাহলে ফ্যান্টম প্রেগনেন্সি তোমাদের ধরতে পারে এরপর কিছু জিনিস আছে তোমাদের ডেট সম্বন্ধে যে ইউজুয়ালি তো টু এইটি ডেজ হ্যাঁ প্লাস পয়েন্ট সেভেন ডেজ বলবা তারপরে থ্রি টোয়েন্টি ফোর ডেজ আছে হাইয়েস্ট টু হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন ডেজকে আমরা বলি ভাইবল এজ ভাইবল এজ মানে হলে সাত মাসে দেখা যায় যে একটা বাচ্চা একটা বাচ্চা যদি সাত মাসে জন্মগ্রহণ করে হ্যাঁ হি ক্যান সারভাইভ যে উইদাউট হেল্প সে সারভাইভ করতে পারে হ্যাঁ তাকে কোনো মেশিন টেশিনের দরকার নেই এই জন্য একটু ভাইবল এজ বলা হয় এটা হয়তো সারা জিজ্ঞাস করতে পারে আর ওখানে আসছে যে সবাইকে ধরা হয় না কাউকে কাউকে ধরা হয় সুপারফিকান্ডেশন অ্যান্ড সুপারফিটেশন হ্যাঁ সুপারফিকান্ডেশন সুপারফিটেশন যারা একটু ভালো পারে হয় অনেক সময় সারা এটা ধরে এটা তো খুব রেয়ার কেস এটা খুব বেশি হয় তা না সুপারফিকান্ডেশনে বলা আছে ফার্টিলাইজেশন অফ টু ওভার ইন সেম মিনিস্ট্রাল সাইকেল ইন টু সেপারেট অ্যাক্ট অফ ফাইটার্স মনে রাখবা ফার্টিলাইজেশন অফ টু ওভার দুইটা ওভার থেকে দুইটা ওভাম ডিসচার্জ হয়েছে দুইটা ওভামই ফার্টিলাইজ হয়েছে মানে সে টুইন প্রেগনেন্সি কিন্তু একটা সেম মেনস্ট্রাল সাইকেল তুমি বলতে চাচ্ছ স্যার সেম মেনস্ট্রাল সাইকেল আমার একটা ডিসচার্জ হওয়ার কথা হ্যাঁ একটা ডিসচার্জ হওয়ার কথা কিন্তু দুইটা ডিসচার্জ হয়েছে নাম্বার ওয়ান হলো তার একটা সেম মেনস্ট্রাল সাইকেলে দুইটা ওভাম ডিসচার্জ হয়েছে দুইটা ওভামই আবার ফার্টিলাইজ হয়েছে বাট ডিফারেন্ট ইয়াতে টাইমে ডিফারেন্ট অ্যাক্স অফ কয়টাসে ডিফারেন্ট অ্যাক্স অফ কয়টাসে ওইটা হয়েছে তার মানে একটা হয়েছে এখন আর একটা হয়েছে অন্য সময় একটা মেনস্ট্রাল সাইকেলে একটা মেনস্ট্রাল সাইকেলে একটা ওভাম ডিসচার্জ হওয়ার কথা কিন্তু একটা মেনস্ট্রাল সাইকেলে দুইটা ডিসচার্জ হয়েছে দুইটা ডিসচার্জ হয়েছে এবার বলি বাংলায় বলতেছে দুইটা ডিসচার্জ হয়েছে ভালো কথা সকালে একটা হয়েছে কালকে আর একটা হয়েছে ভালো কথা যেটা হওয়ার কথা না একটা হয়েছে তা আমার তো দোষটা কেন হয়েছে আমি তো জানি না হয়েছে আচ্ছা ভালো কথা এখন প্রবলেমটা আমি পরে বলতে চাইছিলাম তার মানে আজকে সে ইন্টার কোর্স করছে এই জন্য একটা ফার্টিলাইজ হয়েছে আবার দেখা গেছে পরে আর একটা আর একটা ইন্টার আবার ইন্টার কোর্স হয়েছে আর একটা ফার্টিলাইজ হয়েছে তাই দুইটা ফার্টিলাইজ হইল আপাতত এইটুকু রাখো মেডিকেল এগেল ইম্পর্টেন্সের সময় আবার জিনিসটা বোঝাই বলবো আর সুপারফিটেশন হল ফার্টিলাইজেশন অফ টু ওভার ইন টু ডিফারেন্ট মেনস্ট্রাল সাইকেল এটাও তুমি বলবে স্যার এটা আবার কী ধরনের কথা টু ডিফারেন্ট মেনস্ট্রাল সাইকেলে হবে কেন তার যখন একবার তার যখন একটা ওভাম ফার্টিলাইজ হয়েছে একবার সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্সের জন্য তাহলে তো স্যার তার তো এমএনওরি হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু তার এমএনওরি হয় নাই তার আবার মেনস্ট্রেশন হয়েছে আবার একটা ই হয়ে ওভাম বের হয়ে আসছে আবার সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স হয়েছে 
আবার সে প্রেগনেন্ট হয়ে গেছে এটাতে আবার টাইম দেখা অনেক পার্থক্য হ্যাঁ দেখা গেল এক মাস পর হয়েছে তাহলে একটা বড় একটা ছোট হয়ে গেল যাই হোক সুপার ফিটেশন আর সুপার ফিকে সুপার ফিকান্ডেশন আর সুপার ফিটেশনে মেন কথা হলো সুপার ফিকেন্ডেশন সুপার ফিকান্ডেশনে একটাই সেম মেনস্ট্রাল সাইকেলে দুইটা ওভাম দুইটা টাইমে ফার্টিলাইজ হয়েছে আর সুপার ফিটেশনে ডিফারেন্ট মেনস্ট্রাল সাইকেলে যেটা হওয়ার কথা না কিন্তু হয়েছে একটা মহিলার হয়েছে তার ডিফারেন্ট মেনস্ট্রাল দুইবার মেনস্ট্রেশন হয়েছে আর প্রথমবার মেনস্ট্রেশন মেনস্ট্রাল সাইকেলে একবার সে হওয়ার শেষ হওয়ার পর সে ডেঞ্জার পিরিয়ডে মনে করে একবারই হয়েছে প্রেগনেন্ট হয়েছে পরে আবার আবার তার মেনস্ট্রেশন হয়েছে যেটা হওয়ার কথা না তাতে এমন হওয়ার কথা আবার সে কি হয়েছে ফার্টিলাইজ হয়েছে এখন এই জিনিসগুলো নিয়ে এতক্ষণ কথা বলতেছি কেন এর নিশ্চয়ই মেডিকেল লিগাল ইম্পর্টেন্স আছে এর নিশ্চয়ই মেডিকেল লিগাল ইম্পর্টেন্স আছে কিছুদিন আগেই ভিয়েতনামে পেপারে আসছিল কিছুদিন আগে ভিয়েতনামে এই ঘটনাটা ঘটছে সেটা আমি তোমাকে বলি নাম কামস দ্য মেডিকেল লিগাল ইম্পর্টেন্স অফ দিস তোমার এই সুপার ফিকেন্ডেশন সুপার ফিটেশন এখন হ্যাঁ এখন ঘটনাটা সাতটা বেবি হলেও সমস্যা নাই তিনটা বেবি হলেও সমস্যা নাই সমস্যাটা হয়েছে কোথায় সেটা আমি এখন আর পুরো ফরেন্সিক তো কারণ তিনটা বেবি হলে খবর হয় না তিনটা বেবি হইলে গাইনি ডিপার্টমেন্ট মিষ্টি খায় ফরেন্সিকের প্রবলেম হয় যখন লিগাল প্রবলেম অ্যারেজ করে এখন এই সুপার ফিকেন্ডেশন অ্যান্ড সুপার ফিটেশনে কেন লিগাল প্রবলেম অ্যারেজ করছে সেই গল্পটা এখন তোমরা আমার কাছে শোনো সেটা হলো ইংল্যান্ডে একজন মহিলা মনে করো ইংল্যান্ডে একজন মহিলা সি ইস কি ফর্সা হোয়াইট সুন্দর ফর্সা একটা মহিলা যার হাজবেন্ডও ফর্সা ভালো কথা সেই ফিমেলটা তার হাজবেন্ডের সাথে সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স করছে এবং ফার্টিলাইজ হয়েছে ভালো কথা এখন সেই ফিমেলটার আমরা বলি না অমুক ভাইয়ের চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র এই ফিমেলের চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র যেমন ফুলের মতো পবিত্র পরের দিন সে আবার একটা তার হাজব্যান্ড যখন ফর্সা তার হাজব্যান্ডের সাথে না সে তার তার একটা বন্ধু ব্ল্যাক বা একটা নিগ্রো তার সাথে সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স করছে বা বা সুপার ফিটেশনে পরের মাসে সে আরেকজনের সাথে সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স করছে আবার সে কি হয়েছে আবার সে প্রেগনেন্ট হয়ে গেছে তাহলে দেখো সে হাজব্যান্ড হোয়াইট সে হোয়াইট সে প্রেগনেন্ট হয়েছে হাজব্যান্ডের ফ্রেন্ড না তার ফ্রেন্ড ব্ল্যাক তার দ্বারা সে আবার প্রেগনেন্ট হয়েছে এখন যে দুইটা বাচ্চা হয়েছে এই দুইটা বাচ্চার মধ্যে একজন ফর্সা আরজন মিক্সড হতেই তো পারে এই হাজব্যান্ড কখনোই মেনে নিবে না কারণ তারা হলো এমন ফর্সার ফর্সা এমন ফর্সার ফর্সা ইংল্যান্ডে এরা যে ওইখানে সামান্য একটু কালো হওয়ার কথা না আর সেখানে মোটামুটি মোটামুটি কালো একটা বাচ্চা হয়েছে তাহলে দেখো এই হাজব্যান্ড ধরে নিবে যে এই বাচ্চাটা আমার না এই বাচ্চাটা আমার না এবং এই মাদারটা অবশ্যই সেই আমার ওয়াইফ আর কারোর সাথে সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স করছিল এইটাই হলো এর মেডিকেল এগুলো ইম্পর্টেন্স এই কারণেই আমরা সুপার ফিটেশন সুপার ফিকেটেশন করি যে যদি এই ডিফারেন্ট পার্সনের বা যদি ই হয় এখন তো সুবিধা আছে এখন এটা প্রমাণ রং দিয়ে প্রমাণ করার দরকার নাই যদি তুমি ডিএনএ করো তারই তো বুঝতে পারবা যে এর ফাদার এই না এর ফাদার ওই তাহলে সুপার ফিটেশন এবং সুপার ফিকেন্ডেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট এটা প্রবলেম হয় বা হতে পারে গেল এখন আসতেছে হলো এই দিস ইজ অল অ্যাবাউট তোমার দিস ইজ অল অ্যাবাউট তোমার হলো প্রেগনেন্সি এরপরে আমরা একটু ডেলি ইয়াতে চলে যাব অল্প হলো শুরু করব হলো অ্যাবর্শন একটা কয়টা বাজে একটু দেখো তো ভাই চারটা বেজে গেছে সাড়ে চারটা আজান দেবে তারপর তো পরে পরে এক এক যে কোনো একজন টাইম বলো যে কোনো একজন আর প্রেগনেন্সি একটা গল্প ছিল ওটাও একটু বলে দেই এখনই তারপর আমরা ডেলিভারি ইয়াতে চলে যাব আমরা কিভাবে ডিটেক্ট করব আমরা ডিটেক্ট করব অবশ্যই এখন ডিএনএ এর মাধ্যমে বাংলাদেশে ডিএনএ হয় না আচ্ছা চারটা আট তাহলে আর বেশি না বিশ মিনিট পরে ওকে ওকে পরে তারপরে শেষ করে দেব এখন কি গল্পটা শুনবা আমার গল্প না কিন্তু সত্যি গল্প কিন্তু আমার না 
আমার শোনা এবং আমি আমি খুব খুব মজা পাইছি খুব হাসছি এবার শোনা গল্পটা আবার ফ্যান অফ করি একটু সেটা হলো যে তোমরা জানো না সবাই জানো যারা ডিএমসি তারা জানো যে ডিএমসি ডে আছে মানে ওদের ইয়া জন্মদিন হইতেছে জুলাই মাসের কবে জানি চার না কয় তারিখ জানি ভুলে গেছি হ্যাঁ বারো তারিখ হইতে পারে জুলাই মাসে তারা প্রতি বছর জুলাই মাসে ওরা প্রোগ্রাম করে এভরি ইয়ার অফ দিস জুলাই ওরা প্রোগ্রাম করে হোল ডে ওদের অনেক আমি যেহেতু ওখানে অনেক দিন চাকরি করছি আমি যেহেতু অনেক দিন চাকরি করছি এই জন্য আমি ওদের প্রোগ্রামগুলো যাইতাম টিচার হিসাবে আমি আমি ডিএমসি স্টুডেন্ট না আমি আমি সি মেডিকেল স্টুডেন্ট বাট আমি ডিএমসি প্রোগ্রামগুলো যাইতাম তোমরা জানো যে কোনো একটা প্রোগ্রামে কিন্তু একটা খুব কমন একটা ই থাকে স্মৃতিচারণ ঠিক আছে আচ্ছা হ্যাঁ গল্পটা শোনো গল্পটা কিন্তু খুবই মজার স্মৃতিচারণ মানে এক একজন এসে তাদের সময় কি কী মজা হয়েছিল আমার কাছে একবার মনে আসছে একটা ছেলে ডিএমসির ফিফটি ফাইভ ব্যাচের ও হেভি বলছিল মানে ও ওস্তাদ ছিল ইয়াতে কি বলে না আমার ফ্যানটা সব দেয় এসি দেই নাই এসি দিয়ে দিতে হবে ফ্যানটা ঘট 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 শব্দ করতে সেই জন্য আচ্ছা যাও আসলে গরম খুব আবার ফ্যানটা দিলাম এরপর তো এসি ছেড়ে বাড়াতে হবে এবার শুনে গল্পটা শুনো ভাই গল্পের মধ্যে ইন্টারভিউ করে হেভি গল্প সেটা হলো যে এক বড় ভাই মানে আমি আমরা তো মনে করি ডিএমসি কে থার্টি সেভেন ব্যাচে কন্টেন্ট পড়ে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি মামি সেখান এম সতেরো আচ্ছা কিন্তু একজন ডাক্তার ভাই মনে করেন থার্টি ব্যাচের বা থার্টি ওয়ান ব্যাচের উনি এই গল্পটা দুইবার বলছে আমি দুইবারই শুনছি দুই বছরই শুনছি যে উনি ওনাকে ওই স্মৃতি চালানোর সময় অনেক গল্প করে না যে আমাদের সময় এ হয়েছিল ওই হয়েছিল হ্যান হয়েছিল ট্যান ছিল এম সতেরো আমি এম সতেরোই তো বললাম আচ্ছা তোমাদের প্রিন্সিপাল হলো এম আঠারো আমি এম সতেরো আচ্ছা স্মৃতি চারণে হলো সে সে একটা গল্প বলতেছে যে তাদের সময়কার মানে আমাদেরও কয়েক বছর আগে গল্প দারুণ গল্প এই প্রেগনেন্সি রিলেটেড গল্প হ্যাঁ আচ্ছা এখন সেটা হলো যে তোমাদের এখন তো পড়াশোনা খুব সোজা হয়ে গেছে কীরকম সোজা হয়ে গেছে যে তোমরা তোমাদেরকে এখন আমরা একবার ফেল করলে আগার নয়ন আমার বন্ধু কমেডের হ্যাঁ আচ্ছা আর নাম বলো না এখন আমার তো পড়াটা ডিস্টার্ব হয়ে যাবে হ্যাঁ আমার অনেক বন্ধু আছে পরে একসময় বলবো নাম ধরে ধরে হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে এখন কিন্তু মনে করো ছেলেমেয়েরা সহজে পাস করে কিন্তু আগে না অনেক ফেল করত মনে করো ওই কি বলে নাম আট বছর দশ বছর সাত বছর পাঁচ বছর ফেল করত ছেলেমেয়েরা সারা কোনো মার্সি করতো না মানে পড়া পড়নেই ফেল প্রপারি পড়া পড়নে ফেল এখন তো পড়া পড়নে ফেল না স্যার এটা আমার সেকেন্ড টাইম ও আচ্ছা মানে পাস ভাবখানা যেন সেকেন্ড টাইম মানে সেকেন্ড টাইম আমাকে এমনি ছেড়ে দিতে হবে আমরাই ছেড়ে দিই অন্য দোষ দেবো না আমিও ছাড়ি আর কি হ্যাঁ আচ্ছা তো সেই সেই বড় ভাই গল্প করতেছে যে তাড়াতাড়ি বলবো আচ্ছা ঠিক আছে সেই বড় ভাই গল্প করতেছে যে স্মৃতিচারণে যে তাদের সময়কে একটা ঘটনা ঘটনাটা হলো যে বলতেছে যে আমরা যখন ইন্টারনি ছিলাম আমরা যখন ইন্টারনি ছিলাম আমাদের সময় আমাদের এক বড় ভাই অনেক সিনিয়র ব্রাদার মনে করো সাত আট বছর ধরে ফেল করতেছে ফিফথ ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছে ফিফথ ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছে ফিফথ ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছে মানে আমাদের বড় ভাই আমাদের হচ্ছে জুনিয়র হয়ে গেছে এটা কি ধরনের কথা হ্যাঁ নয়ন আমার ব্যাচমেট এখন থামো আরও আমার ব্যাচমেট আছে তোমাদের ওখানে আচ্ছা এখন সেই সেই গল্পটা বলতেছে যেরকম তখন ওনারা করলো কি জানো ওনারা তখন তো তখন কিন্তু এখনকার মতো ই নাই যে কাউকে বলা যে স্যার আমাদের ছেড়ে দিয়েন বা কি বলে আমরা জানি ভুলে যাই আমরা এগুলো কি করে স্যারদেরকে আমি এই যে আমরা যে তদবির করি আর কি এইসব তদবির আগে ছিল না কাউকে দিয়ে বলানো যে স্যার আমি তো অমুক পার্টি করি তমুক পার্টি করি অবশ্য সব স্যার আমার পার্টি শুনতে চায় না আমার মিজান স্যারের কাছে কেউ বলতে যায় না হ্যাঁ আসছিলাম আমার মিজান স্যারের কাছে কেউ বলতে যায় না যে আমি অমুক পার্টি করি আমার স্যার মারা গেছে আর একজন রফিল আলম স্যার যার এক গল্প থেকে আরেক গল্প চলে যায় আবার চলে আসি মানে তো আগেকার আমার এইসব তদবির ছিল না আচ্ছা এ আচ্ছা এই তদবির গল্পটা পরে বলি আগে এই গল্পটা শোনো সেটা হলো যে তখন অনেকগুলো ডাক্তার অনেকগুলো ডাক্তার তার কাছে গেছে এই গল্প আমি অনেক বলছি আমার ছাত্রদের যারা জানো না তাদের জন্য বলি অনেকগুলো ডাক্তার হ্যাঁ জ্যাক জ্যাক কথাটা ভুলে গেছিলাম আচ্ছা আচ্ছা অনেকগুলো ডাক্তার ওই এক ম্যাডামের কাছে গেছে গাইনির ম্যাডামের কাছে গেছে 
গিয়ে বলছে যে মানে অনুরোধ করছে যে ম্যাডাম আমাদের এই বড় ভাই আমাদের এই বড় ভাই উনি অনেকদিন ধরে ফিফথ ইয়ার ফাইনাল পাস করতে পারতেছে না মানে অনুরোধ মানে অনুরোধ মানে হাত পা ধরে অনুরোধের মতো ওনাকে যদি একটু ছেড়ে দেওয়া হয় কারণ অনেক দিন সে ফেল করছে আগে থেকে বলে রাখি এগুলো কিন্তু আগে ছিল না কিন্তু তারপরে যেহেতু অনেক ডাক্তারকে ধরছে ম্যাডাম হয়তো ভাবছে যে ঠিক আছে ওকে কি করব সোজা কোশ্চেন ধরব দ্যাট মিন সোজা কোশ্চেন ধরলে পাস করলে ছেড়ে দিলাম তাই না ভালো কথা যে ম্যাডাম বসছে বসে তাকে এই যেহেতু প্রেগনেন্সি রিলেটেড গল্প সেই জন্য এই গল্পটা এইখানে আসতেছে আর আমি গল্পটা তাদের কাছে শুনছি ওই ঢাকা মেডিকেলে অডিটোরিয়ামে বসে সুপারিশ আচ্ছা সুপারিশ দেওয়া না সুপারিশ দেওয়া আচ্ছা এখন তো তোমরা সুপারিশ না হলে সুপারি দাও হ্যাঁ বলো যে এটা মেরে ফেলে দিতে হবে সারকে কারণ সুপারিশ শুনে নেই তাহলে সুপারি দিতে হবে আচ্ছা সেই ম্যাডাম তাকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করছে গল্পটা শোনো এখন তিনটা প্রশ্ন করছে তারপরে কি করছে এটা তোমরা বুঝবা ম্যাডাম বলছে যে ম্যাডামরা তো আমাদের মতো ইডিয়েট না যে বাংলায় এরকম পড়ে আমি যে তোমাদের বাংলায় পড়াতেছি ওনারা তো সব তো ইংরেজিতে বলতো আগেকার ছাত্ররা ইংরেজিতে কথা বলতো আবার টিচারও ইংলিশে কথা বলতো এখন ছাত্ররা ইংরেজি যায় না টিচার ইংরেজিতে যায় না আমরা কেউ কিছু যাই না আচ্ছা বলছে আচ্ছা তুমি বলো প্রেগনেন্সির সায়েন্স সিমটমগুলো ধরছে তো ও তো আসলে কিচ্ছু পারে না ও তো আসলেই কিছুই পারে না পারে না দেখে তো সাত আট বছর ধরে ফেল করতেছে সে বলছে যে অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করতেছে মানে আমরা চিন্তা করা কী বলি মাথা চুলকাই না অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করে 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 বলতেছে কি ম্যাডাম মাসিক বন্ধ হয়ে যাবে ম্যাডামের তো হেভি রাগ উঠছে হেভি রাগ উঠছে তোমরা যারা কম পড়াশোনা করো তোমরাও তো অ্যামিনোরিয়া বলো অ্যামিনোরিয়া তো খুবই সোজা একটা ওয়ার্ড অ্যামিনোরিয়া সিজেশন মেনস্ট্রেশন তো এই অ্যামিনোরিয়া বললে কি হয় কেউ বলে যে মাসিক বন্ধ হয়ে যাবে এই ঢাকা মেডিকেল কলেজে বসে ফাইনাল ইয়ার পরীক্ষায় রাজভারী ম্যাডামের সামনে বসা ওই সে আমলে আজ থেকে এত বছর চল্লিশ বছর আগে কেউ যদি বলে যে ম্যাডাম সায়েন্স বা প্রেগনেন্সি মানে হলো মাসিক বন্ধ হয়ে যাবে এইটা শুনলে কি কেউ তোমাকে পাশ করতে ম্যাডাম চিন্তা করতে সে যে কথা দিছি যে ওকে কিছু বলবো না তো ম্যাডাম তখন রাগ অনেক কষ্ট করে রাগ দমন করে আর আবার বলতেছে ঠিক আছে আর কি হবে বল এটা তো ঠিক যে মাসিক বন্ধ হয়ে যাবে এমন কথার তো অ্যান্সার তো ঠিক আছে কিন্তু বলাটা তো ঠিক হয় নাই তারপরে আবার অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করার পর এই এরকম কেউ এতক্ষণ পর এটাকে বলে আচ্ছা অনেকক্ষণ পর চিন্তা করা বলছে আর 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 বলছে ম্যাডাম বমি বমি লাগবে ওই যে আমি একটু যে বললাম ভমিটিং টেন্ডিস হবে ম্যাডামের আবার রাগ উঠে গেছে এটা কি এতক্ষণ পর এত কিছু থাকতে এতক্ষণ পর এসে বলতেছে বমি বমি লাগবে ভমিটিং বললেও তো হইতো তাও তাই না ভমিটিং হলেও তো কথাটা তো ভমিটিংই বলা উচিত ছিল তার সে তো মেডিকেলের স্টুডেন্ট ঢাকে মেডিকেলের স্টুডেন্ট ফিফথ ইয়ারের স্টুডেন্ট ভালো কথা ম্যাডাম অনেক কষ্ট করে রাগ বন্ধ করে রাখছে চিন্তা করতেছে যে আবার আর মানে অ্যাকচুয়ালি আর সেকেন্ড কোয়েশ্চেন করার কথা না মানে ঘাটটা ধরে বের করে দেওয়ার কথা কিন্তু যে ওই যে কথা দিচ্ছে সবাইকে যে একটু দেখবে তো ম্যাডাম একটু দেখতেছে আবার আর 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 বলতেছে যে ম্যাডাম পেট ফুলে উঠবে আচ্ছা এটা কোনো কথা হইল নয় এনলার্জমেন্ট অফ দ্য অ্যাবডোমেন্ট বললেই তো হয় পেট ফুলে উঠবে ইগলার এটি কি কোনো ভাষা হইল তুমি যদি একটা রিক্সা তাকে জিজ্ঞাসা করো ওই তো এসব কথাবার্তা বলবে যে এই হবে পেট ফুলে উঠবে বা বমি বমি লাগবে অথবা রিক্সা লানা বাংলা সিনেমা প্রডিউসার ওই ব্যাটা বলবে যে বমি বমি লাগবে মাসিক বন্ধ হয়ে যাবে আর পেট ফুলে উঠবে তখন তো ম্যাডামের আর সহ্য করার মতো কোনো ই নাই ম্যাডাম বলে এই ব্যাটা আমার মুখের দিক তাকা এই ব্যাটা আমার মুখের দিক তাকা দেখ আমার মাসিক ম্যাডাম আবার বাংলায় বসুর করছে ম্যাডাম আর ইংরেজিতে না আমার মাসিক আজ থেকে দশ বছর আগে বন্ধ হয়ে গেছে নাম্বার ওয়ান মানে ওর পয়েন্টসটা নাম্বার টু দেখ ব্যাটা আমি আমি কত মোটা বলে ম্যাডাম সাইড এরম করে তার দেখাইতেছে আমার পেট দেখ কত ফোলা দুই নম্বর ওর ওর পয়েন্টস তিন নম্বর তোর অ্যান্সার শুনে 
তোর অ্যান্সার শুনে আমার বমি বমি লাগতেছে তাহলে তো তিনটা পয়েন্ট সিম নিয়ে গেছে ডু ইউ থিঙ্ক আই এম এ প্রেগনেন্ট ওম্যান তোর কি মনে হইতেছে যে আমি প্রেগনেন্ট কারণ তুই বলছিস এই তিনটা কারণ হইলে নাকি প্রেগনেন্ট হয় তা তিনটাই তো আমার আমি ম্যাডাম আমার আছে তাহলে কি আমি প্রেগনেন্ট এই গল্প শুনে আমরা সবাই হাসতে হাসতে আস্তে আস্তে পড়ে গেছি ওর কি হয়েছে সেটা তো আমরা যাই না নিশ্চয়ই তোমরা যেটা বলতেছো ওই ধরে পিটানো উচিত ছিল ম্যাডাম আমার পিটাই নেই ওটা ঘাট ধরে মনে বাইক দিছে তো যাই এই ছিল আমার গল্প যে প্রেগনেন্সিতে যখন কিছুই পারবে না তাহলে অন্তত ওই তিনটা ওই ওই ব্যাটার মতো তিনটা বইল যে ম্যাডাম অ্যামোনারিয়া হবে ভমিটিং হবে অ্যান্ড এনলার্জমেন্ট অফ ডেভেলপমেন্ট হবে এইটুকু অন্তত বলতে পারো আর কি তো ঠিক আছে এই আর ওই যেটা একটু আগে বলতেছিলাম তোমরা যে বললে না যে আগে আমার হ্যাঁ আগে কার আমার যে ই করা হইতো না কি বলার নাম সুপারিশ জিনিসটা ছিল না আসলে আসলে ছিল না সুপারিশ জিনিসটা ছিল না আমার মিজান স্যার আগে রফিল আলম স্যার হেভি করা ঢাকা মেডিকেল ছিল রফিল আলম স্যারকে জিজ্ঞাস করলে কেউ যদি বলতো যে একজন এসে বলছে স্যার আমি স্যার আসলে স্যার কলেজ সেক্রেটারি স্যার কিন্তু বুঝছে যে ও কি বলতে যাচ্ছে সেক্রেটারি মানে হলো ও ছাত্র দল বা ছাত্র লীগের বা ছাত্র ইউনিয়নের সেক্রেটারি স্যার বলতো আচ্ছা আপনি সেক্রেটারি আপনি কোন মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি আপনি কি মিনিস্টার অফ হেলথের সেক্রেটারি স্যার নাকি আপনি এই স্যারকে বসতে দাও বসতে দাও সেক্রেটারি স্যার আসছে মানে বুঝছো কি ধরনের স্যাররা ছিল আগেকার আমলে আর এখন এখনকার ছেলেরা আমরা এসে বলি স্যার আমি অমুক পার্টির সেক্রেটারি আমি অমুক পার্টির অমুক এই হলো অবস্থা যাই হোক তাহলে তোমাদের প্রেগনেন্সি শেষ করে দিয়ে আমার ভাষা শেষ করেছে বাকি তোমরা পড়ে নিবা অনেক কিছু আছে আমি এত পারবো না এখন আর কিছু সময় আছে আজানটা দিলে চলে যাব আমরা ইয়াতে আসি এখন আশা করি তোমাদের গল্পটা ভালো লাগছে গল এটা কিন্তু গল্প না সত্যি গল্প আমার না ঢাকা মেডিকেল কলেজের বড় ভাই স্মৃতিচারণে বলছে আর আমি ওটা কান দিয়ে শুনছি আর তোমাদের মুখ দিয়ে বললাম ঠিক আছে ওকে আমার আমার ভালো লাগছে তোমাদের যাই হোক না কেন আমার খুবই ভালো লাগছে আশা করি তোমাদেরও ভালো লাগছে আর কি তোমরা মাঝে মাঝে আমাদের আমাকে গল্প সরকার প্রতিটা মেডিকেলে কিছু গল্প থাকে আর কি হ্যাঁ আচ্ছা আমার এক ডাক্তার ভাই আমি যখন মেডিকেলে পড়তে আমার দুই ক্লাস সিনিয়র আমার নামে নাম তার একটা গল্প শুনলে আমার এখন হাসি লাগে মানে সামান্য গল্প তারপরে ওনাকে আনারপুরি ম্যাডাম একটা প্রশ্ন করতেছে যে বলো তো এটা কি সে না আর একটা অ্যান্সার করে ম্যাডাম ভাবছে কি রে এটা কি আবার ম্যাডাম ওকে প্রশ্ন করছে বলো সে আর একটা অ্যান্সার করতেছে মানে অ্যান্সার কিন্তু করতেছে বইয়েরই অ্যান্সার মনে করো তোমাকে ধর তোমাকে সুপার এক্সটিমিটিতে কোশ্চেন করলো ও অ্যাবডোমেন থেকে একটা অ্যান্সার করলো আবার সুপার এক্সটিমিটি আইটেম দিয়ে কোশ্চেন করলো ও অ্যাবডোমেন থেকে অ্যান্সার করলো তখন তাকে তোমাদের ওই আমার ভাস্তি ই মেডিকেল কি বলে শিকদার মেডিকেল কলেজে নাসিদ ফোন করতে বন্ধ করে দিলাম আমি জানি এখানে শিকদার মেডিকেল কেউ আছে কিনা মনে হয় নাই আচ্ছা তারপরে আবার তাকে জিজ্ঞাস করলো আইটেম থেকে সে অন্য চ্যাপ্টার থেকে অ্যান্সার করলো মানে যেটা তখন ম্যাডাম তাকে জিজ্ঞাস করলো এই তুমি কি অন্য অ্যান্সার করতেছ জি ম্যাডাম জি ম্যাডাম মানে কি জানো যে আমি যেটা পারি সেটা অ্যান্সার করছে মানে তোমাকে ধরছে হলো সুপার এক্সটিমিটি একটা আইটেম থেকে করছেন আর তুমি হলো অ্যাবডোমেন যেটা পারো সেটা অ্যান্সার করতেছো এরকম গল্প মেডিকেল কলেজে পাওয়া যায় আচ্ছা এবার আমরা চলে আসি এক্ষুনি আর গল্পটা অ্যাবর্শন কাকে বলে তোমার ই শেষ হয়ে গেলে অ্যাবর্শন অল্প একটু পড়াইতে পারবো মনে হয় অ্যাবর্শন কাকে বলে অ্যাবর্শন অফ এক্সপালশন অফ দ্য প্রোডাক্ট অফ কনসেপশন ফ্রম দ্য গ্রাভিডিটোরাস অর এক্সপালশন অফ দ্য ফিটাস ফ্রম দ্য গ্রাভিডিটোরাস অ্যাট এনি টাইম অফ প্রেগনেন্সি অ্যান্ড বিফোর ফুল টাইম অফ প্রেগনেন্সি ইজ কমপ্লিটেড এখানে অ্যাবর্শনের ডেফিনেশন অনেক বই অনেক রকম আসছে আমি নিজেও বুঝি না যে এক একজন স্যার এক এক রকমভাবে কেন বলে আর অ্যাবর্শন নিয়ে খুবই সমস্যা আমাদের অ্যাবর্শনের সাথে গাইনির অ্যাবর্শনের অনেক পার্থক্য আমাদের অ্যাবর্শন আর গাইনির অ্যাবর্শনের পার্ট মানে হলো আমরা একই অ্যাবর্শন কিন্তু ওদের নাম আমাদের নাম এক এক জায়গায় এক এক রকম নাম আর কি হ্যাঁ ওরা এক এক ওরা অন্য নাম দলে এই মাস থেকে এই মাসে এলে এই হবে ওই হবে এন হবে তেন হবে আমাদের কাছে এত কিছু নাই আচ্ছা অ্যাবর্শনে ক্লাসি তোমাকে জিজ্ঞাস করবে ও শিখতে মেডিকেলে আসো নার্সিদের ছাত্রী আচ্ছা তোমাদেরকে জিজ্ঞাস করবে ক্লাসিফাই করো অ্যাবর্শন ক্লাসিফাই অ্যাবর্শন আচ্ছা তোমরা প্লিজ আবার এত একটু অ্যাটেন্টিভ হয়ে নাও তারপরে আমি কেন নিজের নাম বলে গেছো নাকি এটা আবার কি ধরনের কথা হইলো মানে যেটা পারো সেটা বলবে শুধু আচ্ছা এখন বলতেছে যে অ্যাবর্শন হতে পারে ইন্ডিউসড হতে পারে 
স্পন্টেনিয়াস হতে পারে আর ইনডিউসড হতে পারে তুমি দেখবা তোমার রেড দিতে এবছর একভাবে ভাগ করছে আবার কি বলেন নাম তোমার অন্য একটা বই আবার আরেক রকমভাবে ভাগ করছে খুব ঝামেলা আমরা বলতেছি এবছর হতে পারে আর্টিফিশিয়ালি করতে পারি অথবা ইনডিউসড করতে পারি আর্টিফিশিয়াল বা স্পন্টেনিয়াস হতে পারে আচ্ছা স্পন্টেনিয়াস এবর্ষণ দুইভাবে হতে পারে স্পন্টেনিয়াস অ্যাবর্ষণ দুইভাবে হতে পারে কীরকম দুইভাবে হতে পারে একটা ন্যাচারাল হতে পারে আর একটা হলো অ্যাক্সিডেন্টাল হতে পারে স্পন্টেনিয়াস অ্যাবর্ষণ হতে পারে ন্যাচারাল হতে পারে আর একটা হতে পারে তোমার অ্যাক্সিডেন্টাল হতে পারে এটি ইম্পর্টেন্ট একটু ন্যাচারাল অ্যাবর্ষণ এখন শোনো সারা পৃথিবীতে সারা পৃথিবীতে টেন পারসেন্ট অথবা টেন টু ফিফটিন পারসেন্ট মাদার ন্যাচারাল অ্যাবর্শন হয়ে যায় সারা পৃথিবীতে হেনন্দি দিস দেখো আমি একটা বইয়ের নাম পর্যন্ত বলে যাচ্ছি মানে সিক্সটি হয়ে গেলে আর আমি এখন স্বীকার করি যে টিচিং প্রফেশন সবচেয়ে খারাপ কেন যেন যারা টিচার হবে তাদের তারা একটা সময় তাদের বুদ্ধি জিরো হয়ে যাবে বুদ্ধি যে আমাদের এখন বুদ্ধি জিরো হয়ে যাচ্ছে মানে আমরা কোনো কিছু মনে করতে পারি না টিচিং প্রফেশন সবচেয়ে খারাপ এই জন্য বেশি কথা বলতে হয় এই জন্য মাথাটা নষ্ট হয়ে যায় আচ্ছা তাহলে এটা বা হোল ওয়ার্ল্ডে টেন পার্সেন্ট অর টেন টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট টেন টু ফিফটিন পার্সেন্ট কেসে কী হয়ে যায় সেটা ন্যাচারালি অ্যাবর্শন হয়ে যায় ভালো কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করবে স্যার পরীক্ষার সময় যে তুমি বলো কি কি কারণে ন্যাচারালি অ্যাবর্শন হয়ে যেতে পারে অনেক সময় জিজ্ঞাসা করবে এটা জিজ্ঞাসা করে অনেক সময় না এটা জিজ্ঞাস করে যে কি কি কারণে ন্যাচারালি অ্যাবর্শন হয়ে যেতে পারে বই বেশ কয়েকটা পয়েন্টস বলা আছে একটা হতে পারে মনে করে ডেভেলপমেন্ট ডিফেক্ট ইন দ্য ওভা হইতে পারে ডিফেক্ট ইন দ্য জাইগট হতে পারে হ্যাঁ ডিফেক্ট ইন দ্য প্লেসেন্টা হইতে পারে তারপরে ওখানে হতে ওখানে আরও বলা আছে তোমার ওখানে সম্ভবত ভুলে যাচ্ছি কেন দাঁড়াও ওখানে জায়গাটা আচ্ছা ওখানে ইউটেরাসের চার পাঁচটা প্রবলেম বলা আছে সাব ইউটাস ইউটেরাইন ফাইব্রয়েড আছে ফাইব্রয়েড ইউটেরাস আছে ইউটেরাইন হাইপোপ্যাসি আছে এগুলা ইউটেরাসে এইসব সমস্যার জন্য হইতে পারে তারপর ওখানে মনে বলা আছে তোমার আর এইচ ইনকম্পেটিভিলিটি থাকতে পারে আর এইচ ইনকম্পেটিভিলিটির জন্য হতে পারে তারপর ওখানে বলা আছে হলো হাইপার পাইরেক্স অব দ্য মাদার মায়ের যদি অনেক জ্বর আসে তাহলে হতে পারে মায়ের যদি ডায়াবেটিস থাকে তাহলে হতে পারে মায়ের যদি হাইপার টেনশন থাকে তাহলে এটা হতে পারে মায়ের যদি টিউবার কোলোসিস থাকে তাহলে এটা হতে পারে তারপরে আচ্ছা আর এইচ তো বললামই তারপরে মনে করো নেফ্রাইটিসের জন্য এটা হইতে পারে তাহলে অনেক সময় সারা বলে যে কি কি কারণে একটা মায়ের অ্যাবর্শন হয়ে যেতে পারে তাহলে ডিফেক্ট ইন দি ওভার ডিফেক্ট ইন দি জাইগর ডিফেক্ট ইন দ্য প্লেসেন্টা তারপরে মিস তারপরে ইউটারাসের কয়েকটা বললাম যে সাব মিখাস ইউটারেন ফাইবার ফাইবার ইউটারাস ইউটারেন হাইপোপ্রেশিয়া তারপরে আর এইচিন কম্পিটিটি যেটা বললাম তারপরে হলো তোমার হাইপার টেনশন তারপরে পারমোনি টিউবার কুলোসিস হাইপার পাইরিক্স অব দ্য মাদার হ্যাঁ নেফ্রা নেফ্রাপসিস হইতে পারে আর কিছু অ্যাক্সিডেন্টাল কারণে হইতে পারে যেমন অ্যাক্সিডেন্টাল ইনটেক অফ এমনি পয়জনাস সাবস্টেন্স বা এমনি পড়ে গেল এগুলো হলো তোমার অ্যাক্সিডেন্ট তার কিছু সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমের জন্য ইমোশনের জন্য হতে পারে শকের জন্য হতে পারে ওই যে ও বসে যে সিএস সিফেলিস নেফ্রাইটিস আর্সেনিস লেটক্স লেস না লেট টক্সিসিটি এল ই এ ডি লেট টক্সিসিটির জন্য হতে পারে সাডেন শক এগুলো বই আসছে সব তোমরা বই খুলে একটু দেখে নিও আমার তো মনে নাই সব হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে বিভিন্ন কারণে দেয়ার ইজ এ চান্স যে এক ইউটেন হাইপোপ্রেসে থাক লো ইমপ্লান্টেশন অফ দ্য জাইগন হ্যাঁ এই আমরা এই সব কারণে একটা মায়ের ন্যাচারালি অ্যাবর্শন হয়ে যেতে পারে বাস গেল এখন আসতেছে তোমার হলো এখান থেকে এখান থেকে এরপরে তোমাকে জিজ্ঞেস করবে যে তোমার কী চলে গেল এবার বলো তুমি এবার বলো যে ইনডিউসড অ্যাবর্শন হ্যাঁ কী ইনডিউস দুই রকম হতে পারে একটা হলো তোমার জাস্টিফেবল অ্যাবর্শন আর একটা হতে পারে তোমার হলো ক্রিমিনাল অ্যাবর্শন জাস্টিফেবল অ্যাবর্শন হতে পারে আর একটা হতে পারে ক্রিমিনাল অ্যাবর্শন আচ্ছা জাস্টিফেবল অ্যাবর্শন এই আর থাকে এটা এখন আর দরকার নেই এখন ই করি জাস্টিফেবল অ্যাবর্শন এখানে বলতে যাচ্ছে যে নাম শুনে বুঝতে পারে মানে এটা লিগাল অ্যাবর্শন ইলিগাল অ্যাবর্শন অ্যাবর্শন মানেই হইতেছে 
ঠিক আছে হ্যাঁ মিস্টেক হয়ে গেছিলাম জানি তো লিগাল অ্যাবর্শন মানে কারণ লিগাল বলা হচ্ছে এফেক্ট অন দ্য হেলথ অব দ্য মাদার মায়ের মায়ের মরেও যেতে পারে মায়ের শরীর খারাপ হয়ে যেতে পারে কন্টিনিউশন অফ দ্য প্রেগনেন্সি মানে তুমি যদি অ্যাবশনটা না করে ফেলো তুমি যদি প্রেগনেন্সিটা চালায় যাও বলো যে না ঠিক আছে দেখি দেখি তাহলে কি হতে পারে মা মরে যেতে পারে অথবা মায়ের সিরিয়াস এফেক্ট হতে পারে এই জন্য আমরা কি করি লিগালি আমরা অ্যাবশন করি আর ইললিগাল অ্যাবশন মনে বলতে যাচ্ছে দে আর নো ইন্ডিকেশনস তুমি পয়সা খেয়ে মাল খেয়ে তুমি অ্যাবর্শন করলে যেটা অনেকেই করে কিন্তু ইন্ডিকেশন ছাড়া অ্যাবর্শন করা কিন্তু খুবই গুণা খুবই অন্যায় ইন্ডিকেশন ছাড়া আমি আর বেশি পড়াতে পারবো না আমি টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছি দেখুন আমার নন্দী নামটা মনে আসতেছিল না ইন্ডিকেশন ছাড়া অ্যাবর্শন করলে অবশ্যই পানিশমেন্ট হবে তাহলে আমরা একটু তারপরে আমরা যাই সাড়ে চারটা বাজছে দেখো তো সাড়ে চারটা বাজছে দেখো তো সাড়ে চারটা হলে শেষ করে দিব কারণ আমি তো কাল পরশু দিন আবার পড়াবই নাকি শেষ করে দিই আজকে কারণ ইন্ডিকেশন এখানে অনেকগুলো আছে কারণ এখানে তোমার হিউম্যানিটেন গ্রাউন্ড আছে সোশ্যাল গ্রাউন্ড আছে ইউজেনিক কজ আছে থেরাপিটিক অনেকগুলো অসুখের নাম আছে তাই না এগুলো পড়াতে হবে একটু সময় লাগবে অ্যাবর্শনটা আমার মনে হয় তাহলে নেক্সট ক্লাসে অ্যাবর্শনটা শুরু করে দিই তারপরে ইম্পর্টেন্সের সেটি ভার্জিটি ডিফরেশন পড়াই আমি হাতে চলে যাব সেক্সুয়াল অফিস পড়াবো এবং এই একুশ তেইশ এগুলা রোজার দিকে শেষ করতে হবে কারণ মাঝখানে একটু গ্যাপ দিতে হবে এই শেষের রোজাগুলো না খুবই ইম্পর্টেন্ট একটু আরও বেশি দোয়া দোয়া পড়া দরকার বুঝতে পারছো আজকে শেষ করে দিয়ে যদি তোমরা কিছু মনে না করো কেমন লাগছে তোমাদের ক্লাস আমি যাই না হ্যাঁ সাড়ে চারটা আজকে শেষ করে একটু এখন নামাজ করতে হবে আর ক্লাস কেমন হয়েছে আমার জানার দরকার নাই ওই গল্পটা কেমন লাগছে সেই ম্যাডামের গল্পটা সেই ডাক্তার বড় ভাই যে বলছিল আমার কিন্তু ওই গল্পটা দারুণ লাগছিল হ্যাঁ শেষ করে দিচ্ছি শেষ হয়ে গেছে ও শোনো যারা পরে আসছে তাদের বলে দিচ্ছি আগামীকাল কিবার জানি কালকে হলো তিনটার সময় ওই ই ক্লাস হবে ওই ফায়ার আর্মস ক্লাস হবে ওই সারের সাজান সারের আর পরশুদিন আমি ক্লাস নেব পরশুদিন মানে হলো কি মঙ্গলবার টিউসডে টিউসডেতে আমি ক্লাস নেবো এরকম অ্যাট থ্রি মানে টু ফিফটিতে তোমরা চলে আসবা টিউসডেতে দুইটা পঞ্চাশে ক্লাস নিব আর ওয়েন্সডেতে সকাল টেন ফিফটিন দশটা পনেরোতে তোমাদের নতুন স্যার রেজল স্যার ক্লাস নেবে তোমাদের রেজল ভাই উনি মনে হয় আইডেন্টিফিকেশন পড়াবে উনি আইডেন্টিফিকেশন অ্যান্ড ই পড়াবে কী যেন ওর নাম আইডেন্টিফিকেশন অ্যান্ড ওই ডেট পড়াবে উনি খুব ভালো পড়ায় খুবই ভালো পড়ায় ওনারা সবাই আমার বড় ভাই তোমরা আমার বড় ভাইদের ক্লাস করবে আমি কিন্তু ওইসব ক্লাসে থাকবো সো আমি আমি আমার অনেক শেখার আছে এবং আমি আরও এরপর ভাবতেছি ওই সোহেল কামোদা তারপরে এদেরকে বলবো যে ওরা জানি ক্লাস নেয় তাহলে আমি মোকলেস তাহলে আমি ওদের কাছে আমরা অনেক শেখার আছে আমাদের আমরা এই জন্য চেষ্টা করবো আগে আমরা কয়েকদিন পড়াই নেই আমাদের পড়ানোর পর তোমরা ওরা যখন পড়াবে তখন তোমাদের সুবিধা হবে তোমাদের মোটামুটি তো ই থাকবে তখন তোমার তোমরা দেখবা যে ওদের সাথে খুব রিহার্স তোমার এই রিহার্সালটা হয়ে গেলে তখন কাজে লাগবে তোমাদের তো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ তোমরা ভালো থাকো তোমরা না আমাদের চলে যাও ও সকাল সোয়া দশটায় টেন ফিফটিন টেন ফিফটিনে জোস কি এক্স ও ডাবল এস এটা এখন তো এটা আমার শিখতে হবে এটা তো আমি জানতাম না এক্স ও ডাবল এস ওকে তাহলে এখন থেকে সোয়া দশটায় বুধবারে রেজল ভাই ক্লাস নেবে খুব ভালো টিচার খুব ভালো টিচার এবং খুব ভালো টিচার তোমরা ক্লাস করবে আমি ওনার ক্লাস আমি শুনবো আমি ওনার ক্লাস উনি এখনই ক্লাস পড়াচ্ছে হলে ইয়াতে বারিন্দ মেডিকেল কলেজে পড়ায় আমি কিন্তু সেখানে ক্লাস করি বারিন্দ মেডিকেল কলেজ উনি পড়ায় আমি সেখানে ক্লাস করি কারণ ওনার কাছে অনেক শেখার আছে আমাদের সবার তো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ গল্প গল্পটা বলার সুযোগ পাইছি এই জন্য আরও বেশি ভালো লাগতেছে আমি আমার নিজের ক্লাসের ছেলে মেয়েদের প্রতি সব ছেলে মেয়েকে এইসব গল্প বলছি তাদের কাছে এটা হলো পরে অলরেডি পুরনো তোমাদের কাছে মেবি নতুন গল্প ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ হ্যাঁ
তোমাদের জন্য অবশ্যই দোয়া করি তোমরা আমার জন্য দোয়া করবা অবশ্যই সবাই আমার জন্য দোয়া করবা আমি বুঝতেছিলাম আমার নিজের মেডিকেল কলেজের ছেলে মেয়েদেরকে ক্যান্ডিডেট অনেক কম মনে হয় আমার কাছে হাবিব ভাইকে বলি না হাবিব ভাইয়ের সাথে হাবিব ভাই তো আমার সবচেয়ে ঘোরা আচ্ছা আমি বলি আমি কিন্তু হাবিব ভাইয়ের কাছেই শিখছি পলন স্টাইলটা আমি হাবিব ভাইয়ের কাছে শিখছি হাবিব ভাই আগে এভাবে পড়াই তো এখন হাবিব ভাই আবার ওই স্লাইড দেখে পড়ায় কিন্তু নাইনটি ফাইভে যখন আমি প্রথমে হাবিব আমি হাবিব ভাই যখন লেকচারার ছিলাম সলিমুল্লায় আমি ওনার আইটিএম নেওয়া ওনার টিউটার ক্লাস নেওয়া আমরা দুজন ছাড়া কেউ ছিল না কোনো প্রফেসর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ছিল না আমরা দুজন লেকচারার ছিলাম উনি খুব ভালো খুব ভালো আর উনি প্রতি চোদ্দ দিন পর আমার সাথে দেখা করে কোথায় আমি বলি উনি হলো প্রতি চোদ্দ দিন পর আড়িচার দিকে উনি একখানে ফ্রি সার্ভিস ই করে রুগী দেখে যাওয়ার পথে উনি মন্নু মিডিয়া কলেজে নাস্তা করে আমাকেও নাস্তা করায় উনি ওনার অ্যাসিস্ট্যান্ট আর আমি আর ড্রাইভার চারজন মন্নু মিডিয়া কলেজের খুব সুন্দর একটা ক্যাফেটেরিয়া আছে ওইখানে আমরা একসাথে নাস্তা করি খুব ভালো টিচার আমার আমার হিসাবে উনি হিজ দ্য বেস্ট টিচার ইন বাংলাদেশ আমি বলবো ওকে থ্যাংক ইউ ফিনিশ করে দিয়ে ই দিয়ে দিই আল্লাহ হাফেজ আসসালাম আলাইকুম হ্যাঁ মামি সিংয়ে অনেক এখানে আসছে আমি এম সতেরো আমি কয়েকদিন আগেই আমরা আমাদের ওখানে প্রোগ্রাম ছিল গিয়েছিলাম এখন এখন অন্য গল্প করে অন্যরা চলে যাক মামি সিং থাকতে পারো নয়ন না ও হলো আমাদের কম মেডে টিচার কয়েকদিন আগে হ্যাঁ সি এম এম সি এস আচ্ছা কয়েকদিন আগে হলো রিটায়ারমেন্ট গেছে সাদেক প্যাথোলজি থেকে ও আমার বন্ধু কয়েকদিন আগে তোমাদের প্যাথোলজি টিচার চলে গেছে প্রিন্সিপাল হয়ে হ্যাঁ মোকলেসকে বলবো ইয়া জামালপুরে প্রিন্সিপাল হয়ে গেছে ইকবাল ও আমার রুমমেট আমার আমার ক্লাসমেট তোমাদের ওখানে ডিপুটি ডিরেক্টর হিবরুল বাড়ি কায়সার ও আমার রুমমেট তারপরে হলো আর কি আছে এখন বন্ধু বান্ধব কমে গেছে ও আচ্ছা তোমাদেরকে পড়াইছে কি না জানি না ইয়াতে ওই যে ফরহাদ কি তোমাদের ফিজিওলজি পড়াইছে পড়ানোর কথা ফরহাদ রতন ফরহাদ ওরা আমার ক্লাসমেট তারপরে আর অন্য তো সিনিয়র চলে গেছে হ্যাঁ আনোয়ার খানের হাবিব ভাই সবচেয়ে ভালো পড়ায় বেস্ট তোমাদের আগের ব্যাচে আমার ভাইয়ের মেয়ে পড়তো তখন আমি ওখানে ক্লাসে একদিন গেছিলাম দেখা করতে আর এমনি আমি ওখানে মাঝে মাঝে যাই হাফ ভাই ওখানে চা এবং বিস্কিট খাই আমি ওই সেই ছোট রুমটা ওখানে যাই তারপর ওখানে আমাদের ছাত্র আছে ওই যে ছেলেটার নাম কি জানি আর একজন তোমাদের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ও আমার পোস্ট গেছে ছাত্র কি কুবিল্লা বাড়ি যে হাবিব ভাইয়ের হ্যাঁ হাবিব ভাইয়ের পরে আসে হলো আমি ভুলে গেলাম টিম এস থেকে পাস করছে ঠিক আছে ভালো থাকো ফরহাদ স্যার চলে গেছে ফরহাদ মানে কি ফরহাদ ফরহাদ জামিল ভাই খুব ভালো টিচার রাজশাহী মেডিকেল কলেজে রাজশাহী মেডিকেল জানে আমার বন্ধু রাজশাহী মেডিকেল থেকেও চলে গেছে হলো পাবরা প্রিন্সিপাল হয় নিরঞ্জন বসাক প্রিন্সিপাল পাবরা মেডিকেল কলেজ প্যাথোলজি টিচার রাজশাহীতে আমাদের কেউ না আমি তো ঢাকা মিডিয়াম থেকে জোর করে রাজশাহী গেছি রাজশাহী দেখার জন্য কারণ রাজশাহী অসম্ভব সুন্দর একটা জায়গা বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে ভালো জায়গা মানুষরা ভালো পরিষ্কার শহর রাজশাহী মেডিকেল রাজশাহী মেডিকেল অনেক সুন্দর আমি রাজশাহী মেডিকেল এনজয় করছি পুরাটা তানজিল হ্যাঁ তানজিল ওরা আমার ই ছিল মা মিসিং ভালো লাগে না মা মিসিং যাই নষ্ট হয়ে গেছে ফরহাদ এম ফোর ফিফটি ফোর পর্যন্ত পড়েছে তারপর কোথায় গেছিল তা তো যাই না সামাদ ভাই হলো খালি পান খায় রংপুর মেডিকেল কলেজ যে আমার নানা ভাই ও আমার নানা ভাই কিন্তু রংপুর আমার জন্ম রংপুর আমি সামাদ ভাইয়ের সাথে খুব গল্প সামাদ ভাই খালি আইটেম পরীক্ষা ফেল করায় বলে এই ব্যাটা আবার পরে আয় এই ব্যাটা আবার পরে আয় এরকম খালি গল্পই করে সামাদ ভাই খুব ভালো মানুষ দাঁড়িয়ে খুব ভালো নামাজি খুব অসম্ভব ভালো মানুষ সামাদ ভাই ঠিক আছে মা মিসিং এর তো এমনি যাই মনসুর ভাই আছে ওই ইয়ার টিচার কি জানি আর নাম এই প্রেসিডেন্ট মেডিকেল কলেজ আমার সিনিয়র ভাই তার সাথে গল্প করার জন্য আমি মা মিসিংয়ে যাই আবুল মনসুর ওই প্র্যাকটিস করে ওই যে তোমাদের হোস্টেল থেকে ওই যে ওই দিকে কি রোডটা জানি হোস্টেল থেকে সাইড দিয়ে চলে গেল যে পাটগোদাপের দিকে ওইখানে পরে মনসুর আবুল মনসুর ভাই কম্পিউটার স্পেশালিস্ট ভাই খুব ভালো খুব গল্প করে ঠিক আছে ইনশাল্লাহ জানাবো ওকে রাখি আল্লাহ হাফেজ সালাম আলাইকুম ইনশাল্লাহ 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 তুষার ওকে বাগবারা আমি মেন বিল্ডিং ছিলাম 
রাশিয়া মেডিকেলে থাকি তিন তালাতে আমার রুমে 